فِدَاءٌ لِقُبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعِفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ مَقَاصِدَنَا وَاغْفِرْ لَنَا مَا مَضَى يَا بَاسِعَ الْكَرَمِ مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ديا ميت نور الله احمد نبي صلى الله أشرف الخلق رسول الله عذر بايا نبي الله بدر لم إيريا شوب نبي بيبي آمين تند صبي ولد الأمين أيضا نبي آمنا برسول الله آمنا برسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يلا بلال آفتم یڈنیروگل موسیبتم بدرینگل برکتی نالمائی کاکنم یا ربنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مصر ناٹل من مرنیا نفی سبی رضی اللہ بی بیڑے برکتنا لیمی کاکنم یا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله زمين زمان تماري لي مكين مكان تماري دو جہاں تمہارے لیے ترتیر اللہ آتمی ہے مائے سرس گرزے 
എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള ബറക്കത്തുകൾ നേടിയെടുക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന നാമകമായി ദുഹിച്ചിരിക്കുക ഒരു നീണ്ട പ്രഭാഷണം ഈ നാട്ടുകാരനും പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതനുമായ മസൂർ ഷാജി ഇവിടെ കാഴ്ച വെക്കുകയുണ്ടായി ഇനി ഒരു അല്പനേരം പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പ്രവൃത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തും പതിമുഞ്ച എന്ന ഈ പ്രദേശം എണ്ണിയാൽ ഒഴുങ്ങുന്ന അങ്കുളി പരിമിതമായ കുറഞ്ഞ വീടുകൾ മാത്രം ഉള്ള ഒരു നാടാണ് ഈ മഹലിൽ താമസിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ജീവിതത്തിലുടനീളം സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും അള്ളാഹു നൽകുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് ചെയ്യണം ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യൻ അവൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിനെ കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടവൻ ആണ് ആ സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിനെ കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരായാലും സ്ത്രീകളായാലും ചിലപ്പോൾ സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങൾ പടച്ച റബ്ബിനെ കീഴ്പ്പെടുന്ന സമയത്ത് കൈവിടേണ്ടി വരും മനുഷ്യന് ഇഷ്ടമായി തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളിൽ അത് വിലക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും വേറെ ചിലപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ വലിയ പുണ്യ കർമ്മമായിരിക്കും ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം അടിമയാകുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ഉടമയായ അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആ പടച്ചറബിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളെ പൂർണമായും പാലിക്കുക അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പറയുന്നത് ഒരു മുമ്മിനായ പുരുഷനായാലും സ്ത്രീകൾക്കായാലും അള്ളാഹുറബുസുബാനഹുവത്തായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലായ തങ്ങളും ഒരു കാര്യം വിധിച്ചാൽ പിന്നെ മോമിനീങ്ങൾക്ക് അവരെ ചിന്തിക്കാൻ വേറെ വകുപ്പ് ഇല്ല ആ റബ്ബ് സുബാനും തങ്ങളും വിധിച്ച കാര്യങ്ങളെ പൂർണമായും അംഗീകരിക്കുക പാലിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അങ്ങനെ പാലിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ മോമിനാവുകയും ഒരു മുസ്ലിം പേരുകൊണ്ടല്ല സമ്പൂർണനായ മുസ്ലിം ആകുന്നു ഒരു മുസ്ലിം അവന്റെ വീട്ടിലെ അഡ്രസ് കൊണ്ടല്ല ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ആകുന്നു 
മറിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ പൂർണമായും പാലിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം മുസ്ലിം ആകുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സയ്യിദുൽ വറാ ത്വാഹ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ് സയ്യിതി സമാനുൻ അലാ ഉമ്മതി എൻ്റെ സമുദായത്തിന് ഒരു കാലം വരാനിരിപ്പുണ്ട് ലാ യബ്ഖാ മിനൽ ഇസ്ലാമി ഇല്ലസ്മു അന്ന് ഇസ്ലാമിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേര് മാത്രമാണ് ആ ഖുർആാനിലും ബാക്കിയുള്ളത് ഖുർആാനിലെ എഴുത്തുകൾ മാത്രമാണ് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലം എന്റെ സമുദായത്തിന് വരാനിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കാലെ കൂട്ടി പ്രവചിച്ചത് നമുക്ക് ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ റബ്ബിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം പലപ്പോഴും സ്വന്തത്തിന് താല്പര്യമുള്ള ഒരു കാര്യം കൈവിടേണ്ടി വരിക സ്വാഭാവികമാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ അന്നബിയു ഔല ബിൽ മുഅ്മിനീന മിൻ അൻഫുസിഹിം വ അസ്വാജുഹു ഉമ്മഹാതുഹു മുഅ്മിനീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം ആ മുഅ്മിനീങ്ങളുമായി ഏ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം സ്വന്തം താല്പര്യത്തെക്കാളും പരിഗണിക്കേണ്ടത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചില മഹാന്മാർ പറഞ്ഞത് കിതാബുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും ആ മഹാന്മാരോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടലാണോ നല്ലത് അതല്ല ഒരു രണ്ടിരക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കലാണോ നല്ലത് സ്വർഗം കിട്ടലാണോ നല്ലത് അതല്ല ഒരു രണ്ടിരക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കലാണോ നല്ലത് ആ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു രണ്ടിരക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കിട്ടുക അതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ ഇവർ ചോദിച്ചു സ്വർഗം കിട്ടണ്ടേ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വർഗം കിട്ടണ്ടാന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ സ്വർഗം കിട്ടലാണോ നല്ലത് അതല്ല ഒരു രണ്ടിരക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടലാണോ നല്ലത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടിരക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടലാണ് നല്ലത് മഹാന്മാർ പറയുന്ന മറുപടിയാണ് എന്റെ കാരണം അതിന് മഹാന്മാർ കാരണം പറഞ്ഞു സ്വർഗം കിട്ടുക എന്നത് അത് എന്റെ താല്പര്യമാണ് സ്വർഗം കിട്ടുക എന്നത് അത് എന്റെ ആഗ്രഹമാണ് എന്റെ ഔത്സുഖ്യമാണ് എന്റെ താല്പര്യമാണ് അതേസമയം ഒരു രണ്ടിരക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുക എന്നത് അത് റബ്ബിന്റെ താല്പര്യമാണ് കാരണം ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ രണ്ടിരക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുക എന്നത് റബ്ബിന്റെ താല്പര്യമാകുമ്പോൾ സ്വർഗം എനിക്ക് കിട്ടുക എന്നത് എന്റെ താല്പര്യവുമാകുമ്പോൾ ഞാനൊരു മുസ്ലിം അല്ലേ ഞാനൊരു മോമിൻ അല്ലേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതും കൊതിക്കേണ്ടതും ഞാൻ പൂവണിയിക്കേണ്ടതും എന്റെ ആഗ്രഹമല്ലല്ലോ മറിച്ച് പടച്ചറബിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ സഹോദരിമാരെ ഓ ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ മുൻകാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ഏതെല്ലാം മഹാന്മാരുണ്ടോ ആ മഹാന്മാര് മുഴുവനും സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളെക്കാളും യജമാനായ സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ പരിഗണിച്ചവരാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ 
മഗരിബിന്റെ സമയത്ത് നീ പന്ത് കളിക്കുകയാണ് നീ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുകയാണ് ബാറ്റും പിടിച്ച് കളിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് പതിമുഞ്ച പള്ളിയിൽ നിന്നും മുറുവാൾ പതവ് പള്ളിയിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു സൽക്കാരത്തിനുള്ളൊരു ക്ഷണം വരികയാണ് കാരണം പള്ളി എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വീടാണ് ഒരു നാട്ടിൽ എത്ര ലക്ഷം വിലപിടിപ്പുള്ള വീടുണ്ടായാലും ഒരു നാട്ടിൽ എത്ര വലിയ കോടീശ്വരന്റെ വീടുണ്ടായാലും ആ നാട്ടിലേറ്റവും മഹത്വമുള്ള വീട് പള്ളിയാകുന്ന വീടാണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ആ പള്ളി ജമാത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ വീടല്ല ആ പള്ളി സെക്രട്ടറിയുടെ വീടല്ല ആ പള്ളി ഖജാജിയുടെ വീടല്ല ആ പള്ളി പള്ളിയിലെ ഹതീബ് ഉസ്താദിന്റെ വീടല്ല ആ പള്ളി സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിന്റെ വീടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാണ് പള്ളി അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ ആ പള്ളിയിൽ നല്ല ദാവത്തിനൊരു ക്ഷണം വരികയാണ് സുബഹാനല്ലാ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടിൽ ഒരാജിക്കാന്റെ മകളെ കല്യാണമാണ് അയാൾക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഒരു മകളെ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചു ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഈ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവൻ മോളെ കല്യാണത്തിന് പോയില്ല പോകാതിരിക്കുമ്പോ പിറ്റേത്ത കൊല്ലം വീണ്ടും അതേ ആജിക്കാന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കല്യാണം നടക്കുകയാണ് അത് ഇളയ മകളെ കല്യാണമാണ് മൂത്ത മകളെ കല്യാണമല്ല അപ്പൊ ആജിക്ക ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ചിന്തിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ അച്ചങ്ങാതിയെ എന്റെ മകളെ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചു പക്ഷെ അവൻ വന്നില്ല ഞാൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചതാണ് അവൻ വന്നില്ല ഇനി ഞാൻ എന്റെ ഇളയ മകന്റെ മകളെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ ക്ഷണിക്കണോ വേണ്ട ക്ഷണിക്കണ്ട എന്ന് ആജിക്ക തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്തേ കാരണം മൂത്ത മകളെ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചിട്ട് വരാത്തവനാണ് പിന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ എന്തിനു ക്ഷണിക്കണമെന്ന് ഇയാൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് അതേ സമയം പടച്ചറ ഭംഗനയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമായ പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാപ്പകൽ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിലെ താപത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയാണ് സൽക്കാരത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അത് ഇറച്ചി കഴിക്കാനല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാനല്ല അത് ശരീരത്തിനുള്ള ആഹാരമല്ല ആത്മാവിനുള്ള ആഹാരമാ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ശരീരത്തിനുള്ള ആഹാരത്തെക്കാളും വലുത് റൂഹിനുള്ള ആഹാരമാണ് ആത്മാവിനുള്ള ആഹാരമാണ് ആ ആത്മാവിനുള്ള ആഹാരങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം എന്നത് ആ നിസ്കരിക്കാനായിട്ടാണ് റബ്ബിന്റെ പ്രതിനിധിയായ ആള് വിളിക്കുന്നത് സുബഹിക്ക് വിളിക്കുന്നു ദാവത്തിന് വിളിക്കുന്നു പക്ഷേ സുബഹിക്ക് വന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാലും പടച്ചറബ് വിളി നിർത്തുന്നില്ല വീണ്ടും നൂറിന് വിളിക്കുകയാണ് റബ്ബിന് നമ്മളോട് വൈരാഗ്യമില്ല റബ്ബിന് നമ്മളോട് വിദ്വേഷമില്ല കാരണം വൈരാഗ്യം വെച്ചവനല്ല റബ്ബ് റബ്ബ് വലിയ കാരുണ്യവാന ആ റബ്ബിന്റെ പ്രതിനിധി വീണ്ടും വിളിക്കുകയാണ് ദുഹുർ നിസ്കാരത്തിന് വിളിക്കുകയാണ് ഇനി ദുഹുറിന് വന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാലോ വീണ്ടും അസറിന് വിളിക്കുകയാണ് അസറിന് വന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാലോ മകരിബിനും വിളിക്കുകയാണ് മകരിബിനും വിളിച്ചാ വന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാലോ ഇഷായിനും വിളിക്കുകയാണ് ഇഷായിന് വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാലോ പിറ്റേന്ന് വീണ്ടും സുബിക്ക് വിളിക്കുകയാ ആ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മൾ ഏത് തിരക്കിട്ട സമയമാണെങ്കിലോ 
ചിലപ്പോ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ടാകും ആ സമയത്ത് നീ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്റെ താല്പര്യം ബാറ്റ് വിളിച്ച് ബാറ്റിംഗ് ചെയ്യാനാണ് എന്റെ താല്പര്യം വിക്കറ്റിന്റെ പിന്നിൽ നിന്നിട്ട് കീപ്പിംഗ് ചെയ്യാനാണ് എന്റെ താല്പര്യം ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫീൽഡിംഗ് ചെയ്യലാണ് എന്റെ താല്പര്യം ആ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ബൗളിംഗ് ചെയ്യലാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും അവസരം തന്ന രാജാവായ റബ് ആ റബിന്റെ താല്പര്യം ഞാൻ ബാറ്റിംഗ് ചെയ്യലല്ല ബൗളിംഗ് ചെയ്യലല്ല വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗ് ചെയ്യലല്ല ഫീൽഡിംഗ് ചെയ്യലല്ല പടച്ചറപ്പിന് വേണ്ടി കിബിലയിലേക്കങ്ങ് തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കല ആ റബിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് പരിഗണന നൽകുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉടൻ തന്നെ കളിയങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് നിസ്കരിക്കുകയാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നാട്ടിന്റെ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരിരുന്ന് ചീട്ട് കളിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ വല്ലാതെ പിടികൂടിയ ഒരു കളിയാണ് ചീട്ടുകളി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വ്യക്തമായും അത് പിശാജിന്റെ പ്രേരണ കളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ കളിയാണ് ചീട്ടുകളി എന്നത് ഇസ്പീട്ട് കളി എന്നത് പക്ഷേ നാട്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു വിഭാഗം ചെറുപ്പക്കാരിരുന്ന് ചീട്ട് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ നിന്റെ വികാരമാണോ പരിഗണിക്കുക അതല്ല പടച്ചറബിന്റെ താല്പര്യമാണോ പരിഗണിക്കുക റബിന്റെ താല്പര്യമാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ചീട്ട് കളിക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് നീ പോകൂല നീ എവിടുന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്റെ താല്പര്യം ചീട്ട് കളിക്കാനാണിരിക്കും പക്ഷേ ഞാനൊരു ഈമാം കിട്ടി മരിക്കേണ്ടവനാണ് എനിക്ക് ചീട്ട് കളി വേണ്ട ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ മദ്യപിക്കൽ സ്വന്തം താല്പര്യമാണ് വേണ്ട ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ സ്വന്തം താല്പര്യമാണ് ഭംഗിക്ക് അടിമപ്പെടുക എന്നത് കഞ്ചാവിനടിമപ്പെടുക എന്നത് മയക്കുമരുന്നിനടിമപ്പെടുക എന്നത് ആ മയക്കുമരുന്നിനടിമപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം താല്പര്യമാണ് പക്ഷേ റബ്ബിന്റെ വികാരം എന്താണ് റബ്ബിന്റെ താല്പര്യം എന്താണ് ആ മയക്കുമരുന്നിനടിമപ്പെടാതിരിക്കല മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനാണോ റബ്ബിന്റെ താല്പര്യം പരിഗണിച്ച് മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെടൂല ഇങ്ങനെ ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങളുണ്ടോ ആ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പരിഗണിച്ച് ജീ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളെക്കാൾ റബ്ബിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് പരിഗണന നൽകുന്നു വ്യഭിചാരം എന്നത് വളരെ വലിയ തെറ്റാണല്ലോ അന്യ പുരുഷൻ അന്യ പെണ്ണുമായി അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നത് ഇന്ന് വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ട്രെൻഡാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഇല്ലാതെ കണ്ടാൽ പൊതുവെ അവനൊരു പോയത്തക്കാരനായി വിലയിരുത്തപ്പെടുകയാണ് ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഇല്ലാന്ന് കണ്ടാൽ കാമുകനില്ലാന്ന് കണ്ടാൽ അവൾ നാട്ടിലെ ഒരു പോയത്തക്കാർത്തിയായിട്ടാ മനസ്സിലാക്കുക എന്നാൽ പറയട്ടെ പടച്ചറപ്പിന്റെ നിയമമനുസരിച്ച് അവൻ വല്ലാത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് വല്ലാത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാർത്തിയാണ് കാരണം എന്താണ് റബ്ബിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമം അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മക്കയിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ത്രീയാണെങ്കിലോ കാനത്തു ഇമ്രത്തുൻ ജമീലത്തുൻ ബി മക്കത്ത മക്കയിൽ കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള പെണ്ണായിരുന്നു ആ പെണ്ണ് വക്കാന ലഹാസൌജുൻ ആ മക്കയിലെ പെണ്ണിന് ഭർത്താവും ഉണ്ടാടിരുന്നു അങ്ങനെ ഫനറത്ത് യൗമന്നില ബജിഹാഫിൽ മിറാതി ഒരു ദിവസം ആ പെണ്ണ് മെല്ല മുന്നിലുള്ള ഒരു കണ്ണാട്ടിയിലേക്ക് അങ്ങ് നോക്കി ആ കണ്ണാട്ടിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ 
ഇവൾക്ക് തോന്നി ഞാൻ തിരക്കേടില്ലാത്ത പെണ്ണാണ് കാരണം എന്താണ് കാരണം എന്റെ കണ്ണാട്ടിയിൽ നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ളത് പോലെ കാണുകയാണ് സുബാനല്ലാ ഈ പെണ്ണ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഉമ്മമാരെ സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അത്തറ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഭർത്താവേ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഭർത്താവേ കാരണം എന്നെ ഒരാള് നോക്കിയാൽ എന്റെ വലയിൽ വീഴാതിരിക്കുമോ വീഴുമോ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം എന്താണ് കാരണം ഞാൻ കാണാ നല്ലൊരു സുന്ദരിയാണ് ഞാൻ കാണാൻ നല്ലൊരു ഗ്ലാമർ ഉള്ള പെണ്ണാണ് കാണാൻ നല്ലൊരു സുമുഖിയാണ് ആര് എന്നെ നോക്കിയാലും എന്റെ വലയിൽ വീണു പോകുമല്ലോ ഭർത്താവേ കാല ഭർത്താവ് പറയുകയാണ് അതെ ആറ് നിന്നെ നോക്കിയാലും നിന്റെ വലയിൽ വീണു പോകുമെന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഒരാളുണ്ട് കേട്ടോ നീ എത്ര സുന്ദരിയായി പുറത്തു വന്നാലും അയാള് നിന്റെ വലയിൽ വീഴൂല ഓ ഉമ്മമാരെ ഓ സഹോദരിമാരെ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണം നല്ല അത്തറ് പൊരട്ടണം നല്ല മൈലാഞ്ചി ഇടണം നല്ല ഭംഗി കാണിക്കണം എപ്പോ വരുമ്പോ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഭർത്താവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യണം ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ നല്ല ക്രീമും പുരട്ടിയിട്ട് ഭർത്താവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യണം ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ നല്ല അത്തറും പുരട്ടിയിട്ട് ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കണോ അതാണ് റബ്ബിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമം അതേ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരു കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിനങ്ങാടി കല്യാണ മണ്ഡപത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ആ കല്യാണ വീട്ടിലേക്കോ മണ്ഡപത്തേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ സന്നിധിയിലേക്കോ നിങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ആ അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ വികാരത്തെ വൃണപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ളൊരു വസ്ത്രം നിങ്ങൾ ധരിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നിങ്ങളൊരു പൗഡറും ഇടാൻ പാടില്ല ഒരു ക്രീമും പൊരട്ടാൻ പാടില്ല ഒരത്തറും പൊരട്ടാൻ പാടില്ല ഈ പതിമുഞ്ച എന്ന നാട്ടിൽ ഈ മറക്കപ്പുറത്തിരുന്ന് പാവപ്പെട്ടവന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന നല്ലവരായ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ ചില സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെന്താണെന്നറിയാമോ ഏത് സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന സമയത്ത് അതേ അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവരുടെ വികാരങ്ങൾ വ്രണപ്പെടുത്താനും വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലും അതേ വസ്ത്രം ധരിച്ച് അത്തറും പുരട്ടിയിട്ട് ക്രീമും പുരട്ടിയിട്ട് അവരിലേക്ക് പോകുന്നവളാണോ ആ പോകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ശ്രദ്ധ നിങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞാൽ ഇവൾ തരക്കേടില്ലല്ലോ എന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചിന്തിച്ചാൽ അതിന് കാരണം നിങ്ങളാണല്ലോ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളാണല്ലോ സഹോദരിമാരെ അത്തരക്കാരായ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് ഹബീബായ നബി സല്ലോഹു അലൈ വസല്ലം പറയാണ് അവൾ വ്യഭിചാരം ചെയ്ത പെണ്ണാണ് കേട്ടോ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് പഴയ കാലത്തൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ സ്വഭാവം മൈലാഞ്ചി ആ മൈലാഞ്ചി ഓരോ വീടിന്റെ മുറ്റത്തും മൈലാഞ്ചി തയ്യും ആ തയ്യിൽ നിന്നുള്ള ഇലയെടുത്ത് അതങ്ങ് അരിച്ച് എന്നിട്ടാണ് മൈലാഞ്ചിട 
കല്യാണ വീട്ടിലായാലും അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലായാലും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇന്നോ ഇന്ന് എല്ലവും റെഡിമെയ്ഡാണ് എല്ലവും റെഡിമെയ്ഡ് പഴയ കാലത്ത് റെഡിമെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആകെ ഓടി വരുന്നത് വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാരണം ഒന്നിരിക്കലോ റെഡിമെയ്ഡ് ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എടുത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് റെഡിമെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന ചിന്ത ആ ഡ്രസ്സ് മാത്രമാണ് ഇന്നോ ഇന്ന് എല്ലവും റെഡിമെയ്ഡ് ആകെ റെഡിമെയ്ഡ് ആയി കിട്ടാത്തത് രണ്ടേ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ മാത്രം രണ്ടാളുകൾ മാത്രം ബാക്കിയൊക്കെ റെഡിമെയ്ഡ് അര രണ്ടാളുകൾ ഒന്ന് ഉമ്മയും ഒന്ന് ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഉപ്പയും അല്ലാത്ത എല്ലാം ഇന്ന് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകൾ സുബാന ജല്ല ജലാലു പഴയ കാലത്തെ സ്ത്രീകളെ പോലെ തിരക്കൊന്നില്ല പഴയ കാലത്തെ ഉമ്മമാരെ പോലെ സഹോദരിമാരെ പോലെയുള്ള തിരക്കൊന്നും ഇന്നില്ല എന്നാലും ആകെയുള്ളൊരു തിരക്ക് വാട്സപ്പിൽ മാത്രം ആകെയുള്ളൊരു തിരക്ക് വാട്സപ്പിൽ മാത്രം അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് ഒരു ബാപ്പ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ ഇന്ന് നേരല്ല എന്റെ കാരണം ബാപ്പ മിക്കവാറും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് അധിക സമയം ഇനി വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയാലോ പിന്നെ അന്ന് പകൽ മുഴുവനും ഇയാളെ മൊബൈലിലേക്ക് വന്ന വാട്സപ്പിന്റെ മെസ്സേജ് നോക്കലും അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കലും ഫേസ്ബുക്ക് തുറക്കലും അതാണ് ഫുള്ള് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാപ്പ പിന്നെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആയാൽ ബാപ്പ വീട്ടിൽ നിറങ്ങണോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ ബാപ്പക്ക് നേരല്ല ഉമ്മാക്കോ ഉമ്മായിനേക്കാളും വലിയ തിരക്ക് കാരണം ഉമ്മ അടുക്കളയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അപ്പം ചുടുന്നു അതിന്റെ ഒപ്പം വാട്സപ്പും കാണുന്നു അങ്ങനെ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ അടുക്കളയിലൊക്കെ ആകെ ഒരേ ചൂയിച്ചു ചൂസ് ഉണ്ടാണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റ ചൂയിൻ ചൂസ് ഉണ്ട് അത് പൂപ്പാല ഇങ്ങനെ കാവലിന്റെ മേലെ പൂപ്പാല ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചൂയിൻ ചൂയി ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് രണ്ട് ചൂയിൻ ചൂയി അതുപോലെ തന്നെ പഴയ കാലത്ത് ഒരു അടുക്കളയിലെങ്കിലും ചൂയിൻ ചൂസ് ഉണ്ട് കേട്ടാൽ ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആ ഇന്ന് പൂപ്പാലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടർ ദോശയാണ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതേ സമയത്ത് ഇന്ന് അടുക്കളയിൽ ചൂയിൻ ചൂയി കേട്ടാൽ പൂപ്പാല തീരുമാനിക്കാനായിട്ടില്ല ചിലപ്പോ ഇഡ്ലി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി ചൂയിൻ ചൂസ് ഉണ്ട് കേട്ടതോ അത് വാട്സപ്പിന്റെ സൗണ്ടാ അപ്പൊ ഉമ്മമാർക്ക് കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ നേരല്ല നിരന്തരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എൻഗേജഡ് ആണ് ഉമ്മമാരും സ്ത്രീകളും ഇനി പറയട്ടെ കുട്ടികളാണെങ്കിലോ അതിന്റെ അപ്പുറം നിരക്ക് എന്ത് കാരണം കുട്ടിക്ക് ഇന്ന് ഉമ്മ വേണ്ട ഉമ്മമാരെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഈ കുട്ടികളെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കുന്ന ഉമ്മമാരാ അത് വലിയ അപകടത്തിലാണ് എത്താ അത് ഉമ്മമാര് ചിലപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചരിത്രം മറന്നിട്ടില്ല അതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാ എന്താ കാരണം കാരണം എന്താ ഈ കുട്ടികൾ കുട്ടികളെ കയ്യിൽ ഉമ്മമാരാണ് മൊബൈൽ കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്ക ഇപ്പോ ഇപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികളെ മൊബൈലിലും ഒരു വീഡിയോ സോങ് കാണും എല്ലാ കുട്ടികളും മൊബൈലിലും ഒരു വീഡിയോ സോങ് മാണിക്യ മലരായ പൂവി മഹദിയാം ഹീജീവി മക്കയെന്ന പുണ്യ നാട്ടിൽ വിലസിടും നാരി വിലസിടും നാരി ആണല്ലോ ഏതു കുട്ടിയുടെ പാഡിലും ഐപാഡിലും നോട്ടിലും മൊബൈലിലും കാണുന്ന പാട്ടാണിത് സുഹാന ജല്ല ജലാലു ആ പാട്ടിൽ പ്രിയാവാറിയാരെന്ന പെണ്ണിനെ ഉപമിക്കുകയാണ് ഇന്നാലില്ല ആരോടാ ഉപമിക്കുന്നത് മക്കത്ത വലിയ രാജാത്തിയായ മക്കത്ത വലിയ ഹോജാത്തിയായ സയ്യദ ചങ്ങായിമാരെ ഖദീജ ബീബി എവിടെ കിടക്കണോ പ്രിയ വാരിയാരെ എവിടെ കിടക്കണോ പ്രിയ വാരിയാര് ഒരിക്കലും ഖദീജ ബീബിയോട് കംപയർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഒരിക്കലും പറ്റൂല ഖദീജ ബീബി എവിടെ കിടക്കണോ പ്രിയ വാരിയാർ എവിടെ കിടക്കണോ എന്നിട്ടോ ഈ പ്രിയ വാരിയാറിനെ കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ കൗമാരപ്രായക്കാരായ ചെക്കന് ഹബീബായ തങ്ങളോട് തുലനം ചെയ്യ ഹബീബായ തങ്ങൾ എവിടെ ഈ ചെക്ക എവിടെ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ മൊബൈലിൽ ആ വീഡിയോ സോങ് വേണ്ട പാട്ട് എതിരായത് കൊണ്ടല്ല 
ആ പാട്ടിനൊത്ത് ആവിഷ്കരിച്ച ദൃശ്യമാണ് വീഡിയോ വേണ്ട ഞാൻ എന്തിനു പറഞ്ഞു കുട്ടികൾ കയ്യിലെ മൊബൈലാ എപ്പ നോക്കിയാലും മൊബൈൽ ഇത് കൊടുത്തതാരാ കൊടുത്തത് ഉമ്മ എന്തിന് കുട്ടിന്റെ കരച്ചിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടിട്ട് കുട്ടി കരച്ചിൽ നിർത്തണമെങ്കിലോ സുബാനുള്ള പഴയ കാലത്ത് കുട്ടി കരച്ചിൽ നിർത്തണമെങ്കിൽ മുലപ്പാൽ കൊടുത്താ മതി അല്ലെ ഇന്നങ്ങനെയല്ല കുട്ടി കരച്ചിൽ നിർത്തണമെങ്കിൽ മുലപ്പാൽ കൊടുത്തിട്ടും കുട്ടി കരയൂ എന്ത് കാരണോ കുട്ടിക്ക് മുലപ്പാൽ വേണ്ട കുട്ടിക്ക് വേണ്ടത് മൊബൈലാ ഇനിയിപ്പൊ ആകെ ഒരു അത്ഭുതം കാണാനുള്ളൂ ഞാൻ അത്ഭുതം പറയുന്നില്ല അല്ലാതെ ഞമ്മൾ അത് കാണാതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമ്മാക്ക് കുട്ടിനെ പരിഗണിക്കാൻ നേരല്ലാതായപ്പോ കുട്ടിയും ഉമ്മ വിളിച്ചാൽ ഉമ്മാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവൂല പിന്നെന്താ കുട്ടി ചെയ്യാ കുട്ടി എപ്പോഴും ടച്ച് സ്ക്രീൻ മൊബൈൽ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം എന്റെ കാരണം കുട്ടിക്ക് സുവാദ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാനേക്കാളും വലിയ ടേസ്റ്റ് മൊബൈൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ഉമ്മ ഉമ്മ എവിടെ കിടക്കണു മൊബൈൽ എവിടെ കിടക്കണോ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഉമ്മമാരെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മക്കളെ കയ്യിൽ അതുപോലെയുള്ള ഉപകരണം കൊടുത്ത് നമ്മൾ മക്കൾക്ക് ഉമ്മാനോടുള്ള ബഹുമാനം കുറക്കണ്ട ബാപ്പാനോടുള്ള ബഹുമാനം കുറക്കണ്ട ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വെച്ച ചരിത്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് ഈ ഭാര്യ വന്നിട്ട് ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്റെ വലയിൽ വീഴാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഭർത്താവ് പറയാണ് ഒരാളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ഈ ഭാര്യ ചോദിക്കുന്നത് കാലത്ത് മൻ ഭർത്താവെ അതാരാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ഭർത്താവ് പറയുകയാണ് ആ നാട്ടിലെ മക്കയിലെ വലിയ കാലിയാണ് ആരാണ് ഒഴുമൈര് തങ്ങളെന്നറിയാമോ കാലി മക്കത്താ മക്കയിലെ കാലിയാർപ്പയാണ് ആ മക്കയിലെ കാലിയായ ഒഴുബൈതുബിന് ഒഴുമൈര് തങ്ങള് അയാള് നിന്റെ നിന്റെ വലയിൽ വീഴൂല കാരണം അയാള് വലിയ തക്കുവയുള്ളയാളാണ് അപ്പൊ ഈ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറയാണ് എനിക്ക് ആഴുമൈതങ്ങളെ കാര്യത്തിൽ സമ്മതം തരുമോ കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എന്റെ വലയിൽ വീഴ്ത്ത ഭർത്താവ് പറയാണ് കത് അതിൻ തുലക്കി ഞാൻ നിനക്ക് സമ്മതം തരികയാണ് നിന്റെ വലയിൽ വീഴ്ത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് നീ ഒന്ന് നോക്കൂ നല്ല മനുഷ്യന്മാരെ ചതിക്കാന് നല്ല രൂപത്തിലാ വരിക കേടായ മനുഷ്യന്മാരെ ചതിക്കാന് കേടായ രൂപത്തിലാ വരിക എന്നല്ലേ സുബാന ജല്ല ജനാലു വ്യഭിചാരിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വലയിൽ വീഴ്ത്താൻ പലപ്പോഴും പർദ്ദയിട്ട് വരാറില്ല കാരണം പർദ അവന് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർണമായും ഔറത്ത് മറക്കാത്ത രൂപത്തിലാണ് വ്യഭിചാരിയായ ചെറുപ്പക്കാരനെ വലയിൽ വീഴ്ത്താൻ പലപ്പോഴും അതുപോലെയുള്ള വേശീയ പെണ്ണുങ്ങൾ രംഗത്ത് വരിക അതേ സമയത്ത് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിനെ വിലയിൽ വീഴ്ത്താനോ അര ഉടുപ്പ് ധരിച്ചിട്ട് വന്നാൽ ഉസ്താദിനെ വിലയിൽ വീഴ്ത്താൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇവൾ എങ്ങനെയാ വരിക സുബാനുള്ള പൂർണമായും പർദ്ദ ധരിച്ച് പൂർണമായും പർദ്ദ അണിഞ്ഞ് അപ്പൊ ഉസ്താദിനെ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പവരാണ് എന്തിനാ വരുന്നത് മസല ചോദിക്കാൻ മസല ചോദിക്കാൻ വന്നിട്ടാണ് ഉസ്താദ്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് വരിക ചില സ്ത്രീകൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ആലിമീങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് സംശയം ചോദിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട് അത്തരക്കാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ മസല ചോദിച്ച് പഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല സർവ സ്ത്രീകളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ പലപ്പോഴും എനിക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോ മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അത്തരക്കാർക്ക് ചിലപ്പോ പ്രതികരിക്കൂല അതിന്റെ കാരണം കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ് അതൊരു ക്ലിപ്പായിട്ട് ചിലപ്പോ എത്തിയാൽ സന്തോഷമാണ് എന്തേ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയവുമുണ്ടോ സഹോദരിമാരെ വല്ല സംശയവുമുണ്ടോ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരോട് നിങ്ങൾ ചോദിപ്പിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആങ്ങളമാരോട് നിങ്ങൾ ചോദിപ്പിക്കണോ മസല ചോദിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ 
ചിലപ്പോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വോയ്സ് മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ് സുബാനുള്ളാ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വോയ്സ് മെസ്സേജ് അയച്ച് മസല ചോദിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സർവ്വ സ്ത്രീകളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സംശയമുണ്ടായാൽ തന്നെ ആ സംശയത്തിന് മറുപടി കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാര് നിങ്ങൾ മധ്യവർത്തികളാക്കണോ നിങ്ങളെ ആങ്ങളമാരെ അനുജന്മാരെ ജേട്ടന്മാരെ നിങ്ങൾ മധ്യവർത്തികളാക്കണം കേട്ടോ അത് സൂക്ഷ്മതയാണ് അത് നല്ല വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെ വലയിൽ വീഴ്ത്തണമെങ്കിൽ പർദ്ദ ധരിച്ചിട്ടേ പോകാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ഈ മക്കയിലെ സുന്ദരിയായ പെണ്ണ് മക്കയിലെ കാളിയാർ പാപ്പയായ ഉപയുദിന് ഉമൈരതങ്ങളെ ചതിയിൽ പെടുത്താൻ പോകുന്ന രംഗം എന്താണ് മഹാനവർകളടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് മസല ചോദിക്കാൻ പോവാൻ അങ്ങനെ മസല ചോദിക്കാൻ എത്തി മഹാനവരികൾ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് മക്കത്ത പള്ളിയിലാണ് ഉപയുദിന് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലാണ് പള്ളിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തിലുള്ള സമയത്ത് ആ മക്കത്ത പള്ളിയുടെ പരിസരത്തേക്ക് ഈ സ്ത്രീ മസല ചോദിക്കാൻ വരികയാണ് എന്നിട്ട് ഈ പെണ്ണ് വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് മുഖം മൂടി ധരിച്ചിട്ടാണ് മഹാനവരുകളെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നേരെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോ ആ മൂടി അങ്ങെടുത്തു ആ മൂടി അങ്ങെടുത്തപ്പോ ഒരു ചന്ദ്രന്റെ തിളക്കമാണ് ഈ പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തിനുള്ളത് കാണാൻ ഒരു ചന്ദ്രത്തിന്റെ ചന്ദ്രന്റെ ലുക്കാണ് അത്രയും നല്ല ഭംഗിയുള്ള മുഖമാണ് ഈ മുഖം അങ്ങ് കണ്ടപ്പോ മക്കയിലെ കാളിയാർപ്പാപ്പയായ ഉപയുദിന് പറയുകയാണ് എന്താ പെണ്ണെ നിന്റെ ആവശ്യം നീ എന്തിനാണ് എന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് നിന്റെ മുഖം തുറന്നു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ പെണ്ണ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ചതിയിൽ പെടുമോ എന്ന് നോക്കാൻ ഞാൻ വന്നതാണ് എന്റെ ഭർത്താവിനോട് ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വന്നതാണ് ഭർത്താവിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല ഭർത്താവേ എന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ട ആരും എന്റെ ചതിയിൽ പെടാതിരിക്കുമോ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒരാള് പെടൂല ഞാൻ ഭർത്താവിനോട് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങളെ പേരാണ് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ വിലയിൽ വീടുമോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നതാ അപ്പ മഹാനവരുകൾ ചോദിച്ചു ഉപയുദിന് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ പോവാണ് നീ അതിന് ശരിയായ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ നളർത്തു ഫി അമ്രിക്ക് പിന്നെ നിന്റെ വലയിൽ വീടോ എന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം പറഞ്ഞു ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ മറുപടി തന്നാൽ പിന്നെ ചിന്തിക്കാം എന്റെ വിലയിൽ നിന്റെ വിലയിൽ ഞാൻ വീടോ ഇല്ലേ ആ പെണ്ണ് പറയാണ് ആ പെണ്ണെന്താ പറഞ്ഞത് ഓ കാപ്പ നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ശരി ശക്തമായ മറുപടിയെ തരൂ കളവ് പറയില്ല സത്യമേ പറയൂ മാനവരികൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തിനാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് കൗമാര പ്രായമുള്ള യുവ അതേ യുവതികളെ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഏത് തെറ്റിലും അകപ്പെടാൻ സമയം കിട്ടുമ്പോ പടച്ചറബിന്റെ താല്പര്യത്തിന് പരിഗണന കൊടുത്താൽ ഒരു തെറ്റിലും അകപ്പെടൂല 
സ്വന്തം വികാരത്തെ കാണൂ യജമാനായ റബ്ബിന്റെ താല്പര്യത്തിന് പരിഗണന കൊടുത്താൽ ഒരു കുടുക്കിലും കുടുങ്ങൂല ആ പെണ്ണിനോട് മാനവരികൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ല പെണ്ണേ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇപ്പൊ മലക്കുൽ മൗത്തായിൽ അലഹി സലാമാണ് വരുന്നതെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ആ അസറായിൽ അലഹി സലാം വരുന്ന സമയത്ത് നീ എന്നോട് വന്നിട്ട് നിന്റെ വലയിൽ വീഴ്ത്താൻ ശ്രമിക്കുമോ ആ പെണ്ണ് പറയാണ് ഇല്ല കാരണം എന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുന്നത് അസറായിൽ അലഹി സലാമാണ് അസറായിൽ അലഹി സലാം എന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുമ്പോ ഞാൻ ഇതിനൊന്നും തുണിയൂല രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മഹാനവരികൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല പെണ്ണേ നീ അതാ മരണപ്പെട്ടാൽ നിന്റെ കബറിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ആ കബറിൽ നിന്നോട് മുങ്കര നക്കീറി എന്ന മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് നീ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്നെ നിന്റെ വലയിൽ വീഴ്ത്താൻ നോക്കുമോ അപ്പോഴും ആ പെണ്ണ് പറയാണ് ഇല്ല കാരണം അത് വലിയ അപകടകരമായ നേരമാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിന് തുണിയൂല രണ്ട് ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമതായി മാനവരികളോ മാനവരികൾ ചോദിക്കാണ് അല്ല പെണ്ണേ പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ നന്മകളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ബലങ്കയിൽ തരുമ്പോ വേറെ ചില ഏടകൾ ഇടത് കയ്യിൽ തരുമ്പോ അവിടെ നീ എന്നെ കാണുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് നീ ചോദിക്കുമോ നിന്റെ വലയിൽ വീഴ്ച നീ ശ്രമിക്കുമോ ആ പെണ്ണ് പറയാണ് ഇല്ല ഒരിക്കലും ആ സമയത്ത് എന്നെ അതിന് കിട്ടൂല മഹാനവരുകൾ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല പെണ്ണേ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത നന്മകൾ മുഴുവനും ഒരു തുലാശിലങ്ങ് വെക്കുമ്പോ തിന്മകൾ മുഴുവനും മറ്റേ തുലാശിലങ്ങ് വെക്കുമ്പോ ഏത് തുലാസിന്റെ ഭാഗമാണ് ഭാരം നിൽക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെ അന്വേടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നീ എന്നെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ നിന്റെ വലയിൽ വീഴ്ത്താൻ നീ ശ്രമിക്കുമോ അപ്പോഴും ആ പെണ്ണ് പറയാണ് ഇല്ല എന്നെ അതിന് കിട്ടൂല സുബാനല്ല എല്ലാ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുത്തു അവസാനം മഹാനവരികൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല മോളെ ഫലവ് വക്കഫ്തി ബൈന യതയില്ലാകിലിൽ മുസാ അല അവസാനം റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ വരുമ്പോ ആ റബ്ബ് നിന്നോട് ഒരുപാട് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ നീ എന്നെ കാണുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ താല്പര്യത്തിൽ എന്നെ വഴക്കിയെടുക്കാൻ നിന്റെ വലയിൽ എന്നെ വീഴ്ത്താൻ നീ ശ്രമിക്കുമോ അപ്പഴാ പെണ്ണ് പറയാണില്ല ഒരിക്കലും എന്നെ ആ സമയത്ത് അതിന് കിട്ടൂല അപ്പ മഹാനവരുകൾ പറയാണ് യാ അമതല്ല ഓ പെണ്ണേ ഇത്തക്കില്ല നിനക്കല്ലാനെ പേടിച്ചൊന്നു ജീവിച്ചുകൂടെ കാരണം എന്താണ് ഫക്കത് അനാമല്ലോഹു അലീഖി അല്ല നിനക്കൊരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ല നിനക്കൊരുപാട് നിയമത്തുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പോരാ വാഹസന ഇലേക്ക് ഒരുപാട് നന്മ റബ്ബ് നിനക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിനക്കൊന്ന് തക്കവയിലായി ജീവിച്ചുകൂടെയോ സുഹാനല്ല ഈ സ്ത്രീ എന്താ ചെയ്തത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുകയാണ് നേരെ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി പോവുകയാണ് ഭർത്താവ് ഭാര്യനോട് ചോദിച്ചു മാ സൊനായി എന്തേ ചെയ്തു ആ മക്കയിലെ കാലയാർപ്പാപ്പയായ ഉപയുതുബിനൊഴുമയിരുതങ്ങളെ നിന്റെ വലയിൽ നീ വീഴ്ത്തിയോ കാലത്തിലഹു ഈ പെണ്ണ് ഭർത്താവിനോട് പറയാണ് ഓ ഭർത്താവേ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെയുള്ള ആളല്ല 
വലിയ തക്കവയുള്ള ആളാണ് ഒരു പെണ്ണ് നന്നാകുന്ന രൂപമൊന്ന് കേട്ടോളൂ ഉമ്മമാരെ ആ പെണ്ണ് പിന്നീട് നന്നാവുകയാണ് ഉപൈദുബനൊഴുമയില് തങ്ങളെ ഒരൊറ്റ ഉപദേശം കേട്ടിട്ട് ആ പെണ്ണങ്ങ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് സുമ്മ അക്ബലത്ത് അലസ്വല പിന്നെ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് തിരിയുകയാണ് നോമ്പിലേക്ക് മുന്നിടുകയാണ് ഇബാദത്തിലേക്ക് മുന്നിടുകയാണ് സുബാനല്ലാ നേരത്തെ അത്ര വലിയ നിസ്കാരമൊന്നും ഇല്ലാടിരുന്നു അത്ര വലിയ നോമ്പൊന്നും ഇല്ലാടിരുന്നു കൊറേ അഴിബാദത്തൊന്നും ഇല്ലാടിരുന്നു പക്ഷേ ഒബൈദുബനൊഴുമയിര തങ്ങളെ വലയിൽ വീഴ്ത്താൻ പോയപ്പോ ഈ പെണ്ണും അങ്ങ് നന്നാവുകയാണ് പിന്നീട് നിസ്കാരം തന്നെ നോമ്പ് തന്നെ ഇബാദത്ത് തന്നെ എന്നിട്ട് ഏതുവരെ എന്നറിയോ അവസാനം ഭർത്താവ് പറയുകയാണ് പക്കാന സൗജുഹായ കൂലു ഭർത്താവ് അങ്ങ് പറയാൻ തുടങ്ങി മാലി എന്താണ് എന്റെ ഭാര്യനെ ഉപൈദുബനൊഴുമയിൽ ചെയ്തത് ആ ഉപൈദുബനൊമയിൽ തങ്ങളെ എന്റെ ഭാര്യന്റെ വലയിൽ വീഴ്ത്താൻ വേണ്ടി പോയതാണല്ലോ പക്ഷേ ഉപൈദുബനൊമയിൽ തങ്ങള് സൗജത്തി എന്റെ ഭാര്യനെ കേട് വരുത്തിയല്ലോ എങ്ങനെയാണ് കേട് വരുത്തിയത് എന്നിട്ട് ഈ ഭർത്താവ് പറയാണ് കാനത്തു കുല്ല ലൈലത്തിന് തങ്ങളെ വലയിൽ വീഴ്ത്താൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പ് എല്ലാ രാത്രിയും ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഭാര്യ ഒരു പുതിയ പെണ്ണാണ് അവൾ ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങി നിൽക്കൂ എന്റെ കാരണം എന്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ എന്റെ കൂടെ രസിക്കാൻ എന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ എന്റെ കൂടെ സല്ലപിക്കാൻ അതേ സമയത്ത് ഉപൈദുബനൊഴുമയില് തങ്ങളെ വലയിൽ വീഴ്ത്താൻ പോയതിനു ശേഷം സുബാനല്ലാഹിബ നേരത്തെ എന്നോട് കളിക്കാനോ എന്നോട് രസിക്കാനോ എന്നോട് ശരീരബന്ധം പങ്കുവെക്കാനോ എന്നോട് സല്ലപിക്കാനോ എല്ലാ രാത്രിയും ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഒരു പുതിയ പെണ്ണു പോലെ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന എന്റെ ഭാര്യനെ ഉപൈദുബനൊഴുമയിരതങ്ങള് വലിയ അടിപാദത്തുള്ള പെണ്ണാക്കി മാറ്റിയെടുത്തല്ലോ ചിന്തിക്കണോ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞത് ആ ഉപൈദുബനൊഴുമയിരതങ്ങൾക്ക് വ്യഭിചരിച്ചുകൂടെ ആയിരുന്നു ഓ ചെറുപ്പക്കാര ഒരു അന്യ പെണ്ണിന്റെ മെസ്സേജ് നിന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് വരുമ്പോ അഥവാ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത നമ്പറിൽ നിന്ന് നിന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വരുമ്പോ വേഗം നീ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ എടുക്കുകയാണ് ആ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ഇല്ലതാ ആരുടെ പേരാ ഉള്ളതെന്ന് നീ നോക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ അത് അത് ഒരാളെ മോളെ പേരായിരിക്കൂ അയാളെ ബാ ആ പെണ്ണിന്റെ ബാപ്പ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാടിരിക്കൂ പക്ഷേ ഒരു ഫാത്തിമ എന്ന് പേര് കാണുമ്പോ നീ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു അന്യ പെണ്ണാണ് എന്നാണ് അപ്പൊ നീ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഹലോ എന്ന് മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ട വേണ്ട ഒരു ചതി പ്രയോഗത്തിലൂ ഒരു ബല വീഴ്ത്തുന്നതിലൂ പെട്ടുപോകണ്ട വളരെ ഗൗരവത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണോ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണോ നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ വാട്സപ്പിലെ സ്റ്റേറ്റസ് അത് ഇസ്ലാമികമായ സ്റ്റേറ്റസ് ആയിരിക്കണം അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു സിനിമയുടെ ദൃശ്യം നമ്മുടെ മൊബൈലിന്റെ സ്റ്റേറ്റസുകളിൽ ആകാൻ പാടില്ല ഒരു ഹറാമായ സിനിമയുടെ ഗാനം നമ്മുടെ മൊബൈലിന്റെ സ്റ്റേറ്റസിൽ ആകാൻ പാടില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിന്റെ സ്റ്റേറ്റസ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം കാണാനുള്ളതല്ല അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി കാണാനുള്ള വകുപ്പുള്ള ഓപ്ഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ സ്വന്തം തെറ്റ് ചെയ്യാത്തതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല 
ഒരു തിന്മയെ പരസ്യപ്പെടുത്താൻ അല്ല ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുത്തൂല എത്ര ആളെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ട് ആരെ കയ്യിലും മൊബൈൽ ഇല്ലാതിരിക്കില്ല ചിലപ്പോ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിലും കീശൽ ഉണ്ടാവും മൊബൈൽ ഇല്ലാതിരിക്കില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ആ മൊബൈലിന്റെ റിങ് ഫോൺ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയാണ് മ്യൂസിക് കളർത്തിയ റിങ് ടോൺ മൊബൈലിൽ വെക്കണ്ട കടുത്ത തെറ്റ അതുപോലെ തന്നെ കോളർ ട്യൂൺ വേറെ ഒരാൾ വിളിച്ചാൽ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള റിങ്കിനേക്കാളും ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുകയാ വിളിച്ച ആൾക്ക് അത് റിങ് ടൂൺ അല്ല കോളർ ട്യൂൺ ആണ് അതും ഹറാമായ പാട്ട് വേണ്ട ഇസ്ലാമികമായ പാട്ടാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതേ സമയത്ത് ഹറാമായ അനാവശ്യമായ പാട്ടാണെങ്കിൽ തെറ്റാണ് സ്വന്തം തെറ്റ് കേൾക്കുന്നു എന്നതിന് പകരം മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് തെറ്റ് കേൾപ്പിക്കുകയാണ് പരസ്യപ്പെടുത്താൻ ഒരിക്കലും റബ്ബ ഇഷ്ടപ്പെടൂല എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണോ ഖുർആാനിന്റെ പേരിലുള്ള തമാശകൾ പറയാൻ പാടില്ല ഖുർആാനിന്റെ സൂറത്തിന്റെ പേരിലുള്ള കളവായ തമാശകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഇന്ന് വാട്സപ്പിൽ എത്ര മെസ്സേജുകളാ വരുന്നത് എത്ര വോയിസ് മെസ്സേജുകളാ വരുന്നത് കളവ് തമാശയായി പറയാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോൾ നീ ഒരു സാങ്കല്പികമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷേ നീ ഖുർആാനിന്റെ പേരിലാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നിന്റെ പേരിലാണോ അതിന്റെ പേരിൽ നീ ഒരു അനാവശ്യവും വാട്സപ്പിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല വരുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ എനിക്ക് ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് അയച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അതങ്ങ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കേട്ടു അള്ളാഹു ആയാലും നടന്നതാണോ ഇല്ലേ എന്താ സംഭവം ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ഉസ്താദ് വാദിന് പോയി ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറയാ സംഭവം നടന്നതൊന്നും അല്ല വെറുതെ പറയായിരിക്കും അപ്പൊ വാദിനൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സംഘാടകർ ഉസ്താദിനെ സമീപിച്ചു ഡേറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉസ്താദ് ഡേറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഉസ്താദിനോട് ഉസ്താദ് സംഘാടകരോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഞാൻ പറയേണ്ട വിഷയം അപ്പൊ സംഘാടകർ പറഞ്ഞു ദജ്ജാലിനെ കൊല്ലുന്ന സംഭവം അവസാനം കയാമത്ത് നാളെടുക്കുമ്പോ ദജ്ജാലിനെ കൊല്ലൂലേ ഈസാം ഈസാനി ഇസ്ലാം വന്നിട്ട് ദജ്ജാലിനെ കൊല്ലു നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട അതിന് നിങ്ങളൊന്നും ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ കൊന്നില്ല അത് ഈസാനി ഇസ്ലാമിന ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ദജ്ജാൽ എങ്ങനെ കൊല്ലാറബ്ബേ നിങ്ങളൊന്നും പേടിക്കണ്ട അപ്പൊ ദജ്ജാലിനെ ഈസാൻ ഇസ്ലാം വന്നിട്ട് കൊല്ലും അപ്പൊ പള്ളിത്തെ മുല്ലാർ പറഞ്ഞു ഫീസ് പള്ളിത്തെ മൊയിലാരല്ല വാല് ഏറ്റെടുത്ത മൊയിലാർ പറഞ്ഞു ഫീസ് അമ്പതിനായിരം ഇത് ഉള്ളതാണോ പടച്ചറപ്പിനറിയാം എന്നിട്ട് വാല് പറയുന്ന ഉസ്താദിന്റെ പേരിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞു ഉത്തരേ അപ്പൊ സംഘാടകർ പറഞ്ഞു ഉത്തരേ എന്നാ പിന്നെ ഉസ്താദേ കൊല്ലൊന്നും വേണ്ട ദജ്ജാൽ ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചാ മതി കൊല്ലാണെങ്കിലല്ലേ അമ്പതിനായിരം വരൂ ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചു വിട്ടാ മതിയാണ് ഞാനിത് അങ്ങ് കേട്ടപ്പോ ഞാനും ചിരിച്ചു പോയി ചിരിച്ചു പോലെ തന്നെ ഇതുള്ളതാണോ പക്ഷേ അത് വാട്സപ്പിലൂടെ മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കണം വിരൽ തുമ്പുകൾ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ സാക്ഷി വരുന്നു വാട്സപ്പിൽ നീ ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ട് നീ ഒരു വോയിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ നിന്റെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് നിരക്കാത്തതാണോ പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിൽ നിന്റെ അവയവങ്ങൾ നിനക്ക് പ്രതികൂലമായി നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നീ അമർത്തിയ ബട്ടൺ അങ്ങ് എടുക്ക ബട്ടണിലെ അമർത്തിയ വിരൽ അതങ്ങ് എടുക്കുമ്പോൾ ആരിലേക്കാണോ നീ അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അവന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആ മെസ്സേജ് അങ്ങ് പോകുമ്പോ 
ومع من كاتب النلاء سيفنها ويبقي الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه دنيا بالني يند اللامانو تيب جيد تلده يند اللامانو بوست جيد تلده هذا اللام نال رب عند قوده ديله سكريني لغن تلية غيا هذا بدن ني كان نسميت نينك سندوش مندا اكن ندل لاتا ونم نيند آسكريني لو باديان پاڑي لأ موسیقی अब ये पढ़ने लोग पहुँचो इस चीज़ में कि यूसुफ़ जोर तो फुलाई डरियो, हाँ डरियो, ना वो दो अंका, वो दी, फिर ना आठ तो इतना वो ने पेर यूनुस ना, वो ने जो चिंदे पेर अंदर आये यूनुस ना, ना कुरान अंदर ले यूनुस जोर तो, हाँ दे, ना बिना यूनुस जोर तो वो डरियो, वो हरियाले पिने, Ibaran dua lori belia belia surat tu, odi pichapai cangai kurungnya. Apa ibam beraya? Sesi tu mana dah? Ibam beraya. Ini peri yasin ana. Se yelah ru ini beli kaya kulu allah waidu ana. Ini kerana ini kurungnya tu mana yasin boleh muda ana. Ini ulah dah ano. Pengal cerci le. Pengal cerci mana jangan kan? Tapi jangan cerci. Se ulah dah ano. Yunus surat ini peri le kali. Yusuf surat inne beri lekali, Yasin surat inne beri lekali, Tulku Allah ku baidu surat inne beri lekali, Muslim jorup pakar petu bogar dagato. Nama le itu bishaya tulum, nama da talpariyam allah dong ke endadi. Icapan ane ane Rabbin da talpariyam beri gani gana, wo jorup pakarya. Rabbin da talpariyam anu mone. Ni paliu mai bandam stabi kuga yandar, paliu mai bandam stabi kena nalla corpa karya ganu. Oh mama re, oh sahodari mama re, yed samayat tum rabbin da din inda niya mangale, urik kerum katil peratam pandi lea. Ippa nammad chila strigal podurengna pravartanam nadatga yan. Ippi adatori sahodari vali chitenod masala jodu ju. Dan masalah, ustaz eh, sangat til cerah macam tu. Biar bagaimana Muslim istri gadi lullah beri sambo mana di, sanggam cerega, adem maila sanggam enna beri la ya lu, beraya itu sanggat inde beri la ya lu, oh ma, panang gitu ya lu matram madio. Paisa gitu ya al matram madio, pada cerap marikan na sama yaitu iman derenda yo, ah iman gitu marikan de yo, adu gundah sarua umma marod berate, sarua sahodari marod berate, wuri sangat tinde perilu, ninggal petu bogan da. Yen de tora ang lenno od nyana de ti na nanti lewa adi nu boleh papa rayan. Tade, ibu da cila stri gal lipstick kum boran tiite sanggat ini buan, spray ya de cipte sanggat ini buan, ini to, ini te ibu da bangi gan umbo, ibu da number awan ni dukku gayan, ini te personal ay chatting gan arti gayan, paras param bandam stabik gayan, ibu ni istepatal. Iban sangat tiru dan paisa kita anu lalu beri unda kita kudu ke gaya anu Subhanallah. Ah paisa kita na ini matro, adanya perusahaan marod, adi hidup bandam stabi kena, pada cara bine pedi hilat a, celah striga lundal no. Oh 
പതിമുഞ്ച പരിസരത്തുള്ള ഉമ്മമാരെ ഈ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാരൊന്നും അത്തരക്കാരികളല്ല എന്നെനിക്കറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ കൂടുതലൊന്നും പറയില്ല ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരിക്കലും ഒരു സംഘത്തിലും നിങ്ങൾ പെട്ടു പോകണ്ട പലപ്പോഴും സംഭവിക്കണ പറയോ സ്വന്തം മക്കൾ ഉണ്ടാവും മക്കൾ വേണ്ടത് വാങ്ങി കൊടുക്കൂല ഉമ്മാക്ക് സ്വന്തം ഭർത്താവ് ഉണ്ടാവും ഭർത്താവ് കുറയാണ് ലോകം കണ്ട കുര അപ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ ഇതുപോലത്തെ സംഘത്തിൽ പോയി പെടുക ഭാര്യമാർക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണം വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണം അത് പുരുഷന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതിന് ഒരു ലുബ്ധതയും നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഭാര്യയാണ് ഹിന്ദു ആ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മ വന്നിട്ട് നബി സല്ലി സ്വല്ലമ തങ്ങളോട് മസാല ചോദിക്കുക എന്താണ് മസാല അല്ല എന്റെ ഭർത്താവാണ് അബു സുഫിയാൻ പക്ഷേ എന്റെ ഭർത്താവ് റജുലുൻ ആളാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് കുറെയാണ് ഉമ്മമാരെ ഒരിക്കലും ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള പരാതി ഒരാളോടും പോയി പറയാൻ പാടില്ല ഭർത്താവിന്റെ പരാതി ഒരാളോടും പോയി പറയാൻ പാടില്ല ഭർത്താവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച ഭാര്യയാണ് സയ്യിദത്ത് നബി ഹദീജത്തുൽ കുബ്റ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഭാര്യനെ വേറെ കാണാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഹദീജ ബീവിയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷവും നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ തങ്ങൾ ഹദീജ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ ഭാര്യന്റെ പേരിൽ ഇറച്ചി അങ്ങ് വിതരണം ചെയ്യും ഹദീജ ബീവിയുടെ കൂട്ടുകാരികൾക്ക് എന്ന് ഇമാ ബുഹാർ അലിയുള്ളു സൊഹീഗുൽ ബുഹാർ തിരിച്ചത് കാണാൻ ഇറച്ചി അങ്ങ് വിതരണം ചെയ്യും ഇത് കാണുമ്പോ ആയിഷമ്മ റതിയുള്ളാഹു എന്ന ആയിഷ ബീവിക്ക് എന്തോ തോന്നാണ് അത് ഏത് സ്ത്രീകൾക്കും ഉണ്ടാവും ആയിഷ ബീവിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാൻ പറ്റുമോ ആയിഷ ബീവി പെണ്ണല്ലേ അത് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാവും ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഏതായാലും ഉണ്ടാവും ഭാണെന്ന് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാർ ഈ സദസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാര്യമാരെയും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നത് ആർക്കാ അയാൾക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ഏത് വാതിൽ വേണമെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലെത്താൻ ആ മഹമ്മദ് റസൂലായി ഇനിയിപ്പൊ ഇതും കേട്ടിട്ട് ഒന്ന് മാത്രം മതിയാക്കി ആൾ സ്വർഗത്തിന് ഏത് വാതിലും പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് രണ്ടാമത്തൊന്ന് കെട്ടാനൊന്നും പോകണ്ട രണ്ട് കെട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നിർബന്ധമായ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ട് കെട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് രണ്ട് ഒപ്പിച്ചു പോകണം രണ്ട് ഭാര്യമാർക്കും വീട് രണ്ട് ഭാര്യമാർക്കും വാഹനം രണ്ട് ഭാര്യമാരിലുണ്ടായ മക്കൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ വഴി ആധാരം നമ്മൾ അറിവിലുണ്ട് രണ്ടാൾ കെട്ടിയത് ഞാൻ വല്ലോ എന്നാൽ നമ്മൾ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ നമ്മൾ അറിവിലുണ്ട് രണ്ട് കെട്ടിയവർ രണ്ട് ഭാര്യമാർക്ക് ഒരുപോലോത്ത ഒരു കോടി രൂപ എന്റെ വീട് രണ്ട് ഭാര്യമാർക്കും ഇന്നോവ കാർ രണ്ട് ഭാര്യമാരെ മക്കൾക്ക് കടകൾ എന്റെ കാരണം നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചതായി ആണ് അപ്പൊ രണ്ടാൾക്കും വേണ്ട സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു അത് നല്ലൊരു ഭർത്താവിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അല്ലാതെ ചില ആളുകൾക്ക് രണ്ടല്ല നാലും കെട്ടും കെട്ടാനേ അറിയോ അതിന്റെ പിന്നൊന്നും അറിയില്ല ഞാനൊരു ചങ്ങാതിനെ കണ്ടപ്പോ എന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഒരു നാല് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ചുരുങ്ങിയത് എന്നാണ് മുഖം കാണുമ്പോൾ ചിലത് മുഖം കാണും തിരിയും ഷറഫുല്ലും അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് അള്ളാഹ് അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ കാഫിയത്തോട് തീരുമാനിച്ചു കൊടുത്തു എസ് എസ് എഫിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ സംഘം നടക്കായിരുന്നു അൽമദീനെ നമ്മൾ പോയപ്പോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ചില ആളുകളെ മുഖം കണ്ടാൽ എനിക്കൊരുത്തന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ തിരിയും ഓനൊരു മുക്കാൽ കണ്ടയാണെന്ന് അബ്ബാസ് താൻ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ഒരുത്തനെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നേക്ക് നമ്മൾ സുന്നിയാണോ സെൽഫിയാണോ എന്ന് അബ്ബാസ് പറയും 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 ചിലപ്പോ പറയും സെൽഫി ഞമ്മളെ മുന്നിൽ നോക്കുമ്പോൾ സുന്നി ആയിരിക്കും തോന്നെ ഉള്ളിൽ സെൽഫി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുണ്ട് ചിലത് മുന്നിൽ വരുമ്പോ ഭയങ്കര ആളാ ഉള്ളിൽ കൈട്ട് നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ അത്ര വലിയ തേർഡ് ക്ലാസ് ആറും ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹ് ഞമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അപ്പോ ഇവന്റെ മുഖം ഇവന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് കണ്ടത് അങ്ങനെയാ സെൽഫി സുന്നി ഒന്നുമല്ല പിന്നെ നാല് കിട്ടിയതാ അവന്റെ മുഖം കാണുമ്പോ തരും അപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു നാല് കിട്ടിക്കണോ അത് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ തങ്ങൾ കെട്ടിയിട്ടില്ലേ നാലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പിന്നെ ഞാൻ കെട്ടുന്ന ലേശിയാണെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ മോനോട് ചോദിച്ചു നിവി തങ്ങൾ നാല് കെട്ടിയത് നാലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കെട്ടിയത് മാത്രല്ല തങ്ങൾ വേറെ പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവൻ പറയാം എനിക്ക് ആകെ പറ്റുന്നത് ഇത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറ്റിയത് ഞാൻ ചെയ്തു എന്നാണ് സുഭാനല്ല അങ്ങനല്ല ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ പരാതി പറയാൻ പാടില്ല അതൊരു നല്ല ഭാര്യന്റെ അടയാളമല്ല ഭർത്താവിന്റെ കുറ്റവും കുറവും പറയാൻ പാടില്ല
അതുകൊണ്ടാണ് ഐഷ ബീബി റതിയുമ്പോ അവന് ഖദീജ ബീബിന്റെ പേരില് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആട്ടെ റച്ച് ഇങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോ ഐഷ ബീബി ചോദിക്കും ആകെ ഒരു ഖദീജ ബീബി മാത്രമാണ് ഹബീബായെ തങ്ങൾ പറയും ഐഷ വകാനത്ത് ഖദീജത്തു കദാ വകദാ നീ കരുതിയത് പോലെ ഒന്നുമല്ല ഖദീജ ബീബി ഖദീജ ബീബി ഇങ്ങനെയാണിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണിരുന്നു അങ്ങനെയാണിരുന്നു വകാനത്തു ഖദീജത്തു കദാ വകദാ അതുകൊണ്ടാണ് ഖദീജ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ കുറിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പലതും ഇങ്ങനെ പറയൂ ഖദീജ ബീവിയോടുള്ള സ്നേഹമാണ് കാരണം മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പനി ബാധിച്ച് കിടക്കുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളെ തലോടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ച ഭാര്യയാണ് ചില ഭാര്യമാരുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാര് സുഖല്ലാതെ കിടക്കാണ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല ആ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് ഒന്നും കിട്ടൂല എന്നറിയാലോ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല തങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ഉറപ്പാണ് എല്ലാ ഭാര്യമാരെയും ഒരുപോലെ കണ്ട മഹാനാണ് മുഹമ്മദ് യാത്ര പോകുമ്പോ ഓരോ ഭാര്യമാരെ കൊണ്ടുപോകും എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും ഒന്നാമത്തെ യാത്രക്ക് പോകുമ്പോ ഞെർക്കിടും ആരെ ഞെർക്കാണോ വന്നത് നമുക്ക് ഞെർക്കിട്ടിട്ട് പരിചയല്ല ആകെ പരിചയമുള്ളത് ജർക്കിട്ടിട്ട വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തള്ളിയിട്ട് ഒരു ജർക്കിടും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മുത്തുനി വിശ്വലും വാലിസം തങ്ങൾ ഞെർക്കിട്ടിട്ട് ആരെ ഞെർക്ക് പാസ്സാകും ആ ഞെർക്ക് പാസ്സായിട്ട് അങ്ങോട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ആ യാത്ര കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചീട്ടി അവിടുന്ന് മാറ്റി വെക്കും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഭാര്യമാരെ പേരുള്ള ചീറ്റി അതിലങ്ങ് ഞെർക്കിടും ഞെർക്കിട്ടിട്ട് ആരത് വരും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും ഓരോ യാത്രയിൽ പോകുമ്പോഴും ഓരോ ഭാര്യമാര് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും ചില ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഭാര്യയും കൂടി വരേണ്ട കല്യാണമാണെങ്കിലും ഭാര്യന് കൂട്ടൂല കാരണം അവൾ പാടാറിയാണ് കാരണം വളരെ നേരത്തെ അവരൊന്നും ഇറങ്ങൂല അമ്മമാരോട് പറയട്ടെ കൃത്യം ഭർത്താവ് റെഡിയാകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ റെഡിയായാൽ ഭർത്താവ് പോകുന്ന ഏത് സ്ഥലത്തും നിങ്ങളെ കൂട്ടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഭർത്താവ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും ചില വീട്ടിലെ മതിലിൽ കാണുന്ന ക്ലോക്ക് നോക്കുമ്പോ ഒരു മണിക്കൂർ സ്പീഡായി ഓടാണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കുമ്പോ ഒരു വീട്ടിലെ ക്ലോക്ക് എന്റെ എന്റെ വാച്ചിൽ പത്ത് മണി അവിടെ നോക്കുമ്പോ പതിനൊന്ന് മണി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതെന്താ ഇത് എവിടുത്തെ ടൈമർ ഉപേ അത് എവിടുത്തതാ ക്ലോക്ക് ഇവിടുത്തെ തന്നെ അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ അത് എന്റെ വീട്ടിലെ ടൈം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ ടൈമിന് ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ആ വ്യത്യാസം എന്താ കാരണം അത് എന്റെ ഭാര്യ പാടാറിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എവിടെ പോകുന്ന സമയത്തും ഒരു മണിക്കൂർ ഫാസ്റ്റ് വെക്കും എന്താ കാരണം അപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂർ വേഗത്തിലാണ് ഓടുന്നത് ഇവൾ കാണുമ്പോ ഇവൾ വേഗം പുറപ്പെടും അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലെ ടൈം ആണത് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ വല്ലാത്തൊരു പാടാറി പലപ്പോഴും ഈ പാടാരിമാരായ ഭാര്യമാരാകുമ്പോഴാണ് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് എവിടുക്കും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ മനസ്സ് വരാത്തത് അല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ആ അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ കൃത്യം പുറപ്പെടാണെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം കൂട്ടിയുണ്ടോ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിയുണ്ടോ അതേ സമയം അവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉമ്മമാർ സുഹാനല്ലോ ചില ഉമ്മമാർക്ക് അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഉറച്ചിട്ട് പോയാലേ സന്തോഷം ചില ഉമ്മമാർക്ക് അന്യ പുരുഷന്മാരെ കൂടെ കളർന്നിരിക്കുമ്പോഴേ സന്തോഷോ വേണ്ട ഉമ്മമാരെ ലജ്ജ വേണം ചെങ്ക വേണോ ഹയാ വേണോ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ചെങ്ക പോലുമില്ല ഒരു ലജ്ജ പോലുമില്ല പുറത്തേക്ക് പോയി അത് ഇപ്പൊ പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചത് മൊയിലാഞ്ചിന്റെ കാര്യം ചില സ്ത്രീകൾ സുവാഹന ജല ജലാലോ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ട്യൂബ് മൈലാഞ്ച് കൊണ്ടുവരാ നമ്മൾ ഇന്ന് ഏതെല്ലാം വാളാറമ്പെ പറയേണ്ടി പഴയ കാലത്ത് അസ്രായലിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയായി അലിസ്ലാബ്രീൽ അലി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയായി നിസ്കാരവും കബറും മരണവും മഹേശ്വറയും സ്വർഗവും നരകവും ഇന്നോ ഇന്ന് സ്റ്റാറ്റസിനെ കുറിച്ച് പറയണം വാട്സപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയണം അഡാർ ലവിനെ കുറിച്ച് പറയണം ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് പറയണം അതുകൊണ്ടാണ് മൈലാഞ്ചി ട്യൂബ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കയ്യിലങ്ങ് വെക്കും ഉമ്മമാരെ മൈലാഞ്ചി ട്യൂബ് 
നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഉതു ശരിയല്ല ഉതു ശരിയാകാത്തത് കൊണ്ട് നിസ്കാരം ശരിയല്ല എന്റെ കാരണം കാരണം ആ ട്യൂബിലൂടെ വെച്ച മൈലാഞ്ചി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് വൃത്തിയാക്കി തുടച്ചെടുത്താലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തോല് ഊരി വരുന്നത് കാണാം ആ ട്യൂബ് മൈലാഞ്ചിയുടെ അംശം ഊരി വരുന്നത് കാണാം അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ എടുത്ത ഉതു ഇന്റെ വെള്ളം നിങ്ങളെ തൊലിയിലായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഉതു ഇന്റെ വെള്ളം തൊലിയിലെത്താത്തത് കൊണ്ട് ഉതു ശരിയല്ല ഉതു ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിസ്കാരം ശരിയല്ല അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണോ നല്ല ലജ്ജയുള്ള സ്ത്രീകളായിരിക്കണം ലജ്ജയുള്ള ഉമ്മമാരായിരിക്കണം ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലജ്ജ പോലുമില്ല കാരണം മുഖം തുറന്നു വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് പാടില്ല ഉമ്മമാരെ മുഖം മറക്കണോ അന്യപുരുഷന്മാരെ മുന്നിലാകുമ്പോ മുഖം മറക്കണോ നല്ല ലജ്ജയുള്ള സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടല്ലോ മുൻകാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയവർ പരിശുദ്ധ ആ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂറത്തുണ്ട് ആ സൂറത്തിൽ ഒരു നബിയുടെ രണ്ട് പെൺമക്കൾ നല്ല ലജ്ജയുള്ള പെൺമക്കൾ അവരെ ചരിത്രം ഖുർആം പറയുകയാ ആരുടെ രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് അവര് നബിയുള്ളാഹിബ് നബി അലഹി സലാമിന്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് ആ രണ്ട് പെൺമക്കള് നല്ല ലജ്ജയുള്ള പെൺമക്കളാണ് ആ പെൺമക്കളുടെ സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടാകണം ലജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണ് പലപ്പോഴും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അന്യ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പ്രണയിൽ വീ പ്രണയത്തിൽ വീണു പോവുകയാണ് പിന്നീട് വിവാഹ പ്രായമെത്തുമ്പോ ഇവൾക്ക് ബാപ്പ വേണ്ട ഇവൾക്ക് ഉമ്മ വേണ്ട ക്യാമ്പസിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ പരിചയപ്പെട്ട ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവൾ വാശി പിടിക്കുകയാണ് ബാപ്പ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവള് വഴങ്ങി കൊടുക്കുന്നില്ല ബാപ്പാന്റെ പെരടി ചവിട്ടിയിട്ടു ഉമ്മാന്റെ പെരടി ചവിട്ടിയിട്ടു കണ്ടു കിട്ടിയ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ചില ലജ്ജയില്ലാത്ത യുവതികൾ ഉണ്ടല്ലോ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് എത്ര വീഡിയോകളാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രക്ഷിതാക്കളെ എന്നിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലുള്ള ടോയ്ലറ്റ് റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയാ ഒറ്റക്ക് വരുന്നതല്ല കൂടെ വേറെ ഒരുത്തനുണ്ട് അതിനെ യഥാ ഫോൺ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഓരോ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ആ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് ഞാൻ അതിനെ ശക്തമായി മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രഭാഷണം ചെയ്തപ്പോ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്റെ മകൾ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോയി അവൾ അതാ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഏതോ ഒരു ടോയ്ലറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ വേറെ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കൈയോടെ പിടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ ലജ്ജയില്ലാത്ത യുവതികൾ ചങ്കയില്ലാത്ത സഹോദരിമാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷുഹൈബ് നബി അലഹി സലാമിനെ അറിയില്ലേ മൂസാ നബി അലഹി സലാമിനെ അറിയില്ലേ ആ മൂസാ നബി അലഹി സലാം ഈജിപ്ത് എന്ന നാട് വിട്ടു പോവുകയാണ് പോകുന്നത് മതിയനിലേക്ക എന്താ കാരണം വിസറ് വിട്ടിട്ട് മതിയനിലേക്ക് പോവാണ് എന്താ കാരണം ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സംഭാവന നിക്ഷേപിക്കുക കവറും കവറും വിതരണം ചെയ്യുന്നു ആ കവറ് കവറിൽ നല്ല സംഖ്യ നിക്ഷേപിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നാളെ വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരിക നാളെ മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കൾ നേതൃത്വത്തിൽ ജലാലിയ റാത്തീബ് നല്ല വർഗത്തുള്ള സദസ്സാണ് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ചെയ്യും ആ കവറിൽ നല്ല സംഭാവന നിക്ഷേപിക്കുക എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാണ് മിസറിൽ ഈജിപ്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് വിഭാഗത്തിന്റെ ഇടയിൽ പരസ്പരം യുദ്ധം നടന്നു 
ഒന്ന് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അണികളാണ് മറ്റൊന്ന് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ എതിരാളികളാണ് അപ്പൊ അണികളിൽ പെട്ട ഒരുത്തനെ വേറെ ഒരുത്തൻ കൊല്ലാൻ നോക്കുമ്പോ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അതിനെ ഒന്ന് തടുക്കാൻ നോക്കിയതാ പക്ഷേ ചിലയാളുകളെ ഒരു ഒരു കൊള്ളൽ കൊണ്ടാ മതി ജീവൻ അങ്ങ് പോകും അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ആളുകൾ അല്ലെ എല്ലാരും ചില ആളുകൾ അടിക്കണമെന്നില്ല മെല്ലെ ഊതിയാ മതി അങ്ങ് തെരിക്കും വേറെ ചില ആളുകൾ ഊതിയാലല്ല എന്ത് ചെയ്താലും ഒന്നും സംഭവിക്കൂല മൂസാ നബി അലി സ്വലാം തന്റെ അണികളിൽ പെട്ടവനെ ആക്രമിക്കുന്നതിനെ തടയാനായി നോക്കിയതാ നോക്കിയ സമയത്ത് സുബാനല്ലോ എന്താ സംഭവിച്ചത് നേരെ ജീവൻ പോയി മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ഈജിപ്തിലുള്ള സമയത്ത് മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ അണികളിൽ പെട്ട ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഓ നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശത്രുക്കൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈജിപ്ത് വിട്ടു പോകണം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നറിയില്ല മഹാനവരികൾ ഒരുങ്ങുകയാണ് ദുവ ചെയ്യുകയാണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ് മദിയൻ എന്ന നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് സൂറത്തുൽ കസസ് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈജിപ്ത് എന്ന നാട് വിട്ട് മദിയനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ യാത്രയിൽ ഒരു വല്ലാത്ത സംഭവം നടന്നു ആ ഒരറ്റ യാത്രയിലെ സംഭവങ്ങൾ തന്നെ വിശദീകരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിവസങ്ങളോളം വേണ്ടി വരും ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഇവിടെ സ്പർശിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് മിസ്റിൽ നിന്ന് മദിയനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ നടന്നൊരു സംഭവം ഉമ്മമാരെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നത് ആ സംഭവത്തിന് സാക്ഷിയായ രണ്ട് പെൺമക്കളുണ്ട് അവർ വല്ലാത്ത ലജ്ജയുള്ള പെൺമക്കളാ അതുപോലെ നിങ്ങൾ നല്ല ലജ്ജയുള്ള സ്ത്രീകളാകണം കേട്ടോ മതിയനിലേക്ക് പോവുകയാണ് വലമ്മ വറതമ മതിയൻ മതിയൻ എന്ന സ്ഥലത്തിലെ വെള്ളത്തിന്റെ എവിടെ എത്തിയപ്പോ ഒരു വെള്ളമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ വജത അലേഹി ഉമ്മ തമ്മിന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ വെള്ളത്തിനായി എവിടെ ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാം കാണുകയാണ് എന്തിനാണ് അവർ വെള്ളത്തിന് ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ മൃഗങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാനാണ് ഇവർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനും മൃഗങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാനോ മേക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാമെന്നതാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ പുരുഷന്മാർ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ആ പുരുഷന്മാർക്കിടയിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം കാണുകയാണ് ആ സ്ത്രീകളാണെങ്കിലോ ഈ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ഈ പുരുഷന്മാരോട് കളരുന്നില്ല ഉമ്മമാരെ ചില കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയാൽ അന്യ പുരുഷന്മാരോട് കലരുന്ന സ്ത്രീകളില്ലയോ ചില കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ പോയാൽ അന്യ പുരുഷന്മാരോട് ഒരു ലജ്ജയുമില്ലാതെ കളരുന്ന സ്ത്രീകളില്ലയോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചില ലജ്ജയില്ലാത്ത ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് ചില നാട്ടിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയാപ്പിള ആദ്യ രാത്രി പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് പുതിയ പെണ്ണിന്റെ മണിയറയിൽ കിടക്കാൻ പോവാ ആദ്യത്തെ രാത്രി വർഷങ്ങളോളം മനസ്സിൽ മോഹം വെച്ചിട്ട് വന്നതാ അപ്പോഴാണ് പുതിയാപ്പിള പുതിയ പെണ്ണിന്റെ മണിയറന്റെ പുറത്ത് എ ടി എമ്മിന്റെ മെഷീനിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റി നിൽക്കുമ്പോൾ ചില പെണ്ണുങ്ങന്മാർ ലജ്ജയില്ലാത്ത ചങ്കില്ലാത്ത ചില പെണ്ണുങ്ങന്മാർ ഇങ്ങനെ പുറത്തിങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്ക എന്നിട്ട് ഈ പുതിയാപ്പിള പുതിയ പെണ്ണിന്റെ റൂമിലേക്ക് അങ്ങ് കയറാൻ നോക്കുമ്പോൾ 
ബസ് നിർത്തിയതല്ല ഇവനെ നിർത്തിയതാ എന്തിനാ ഇവനെ നിർത്തേണ്ട ആവശ്യം മഹർ കൊടുത്തിട്ടല്ലേ ഇവൻ കയറി വരുന്നത് മഹർ കൊടുത്തിട്ടല്ലേ കയറി വരുന്നത് പിന്നെന്തിനാ നിർത്തേണ്ട ആവശ്യം ഈ സ്ത്രീകൾ ഇവനോട് പറയാണ് പോവാനായിട്ടില്ല പോകണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോണം എന്തിനാ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഇവൻ പറയണോ അങ്ങനത്തെ ഒരു നിയമം ഒന്നും ഞങ്ങളെ പള്ളി തോസ്താവ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലല്ലോ കെട്ടുന്ന പെണ്ണിന് മഹർ കൊടുക്കണം അതിന്റെ ഒരു നിയമമുണ്ട് അത് ഞാൻ കൊടുത്തു പിന്നെ പെണ്ണിന്റെ മണിയരന്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കും ഓർക്കും കൂടി ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം കൊടുക്കണോ അതിന്റെ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു നിയമമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നിയമം പള്ളിത്ത മൊയിലാറെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലോ അത് പള്ളിത്ത മൊയില പറഞ്ഞു തരണ്ട ഇവിടുത്തെ നിയമം അങ്ങനെയാ അപ്പൊ ഇവൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഐസ്ക്രീം തിന്നാൻ എന്നിട്ട് പുതിയ പുതിയ പെണ്ണിന്റെ മണിയറയിലേക്ക് മറഞ്ഞേക്കുമ്പോ പുറത്ത് ചില ലജ്ജ ഇല്ലാത്ത ഹയ ഇല്ലാത്ത ചങ്ക ഇല്ലാത്ത പതിമുഞ്ചല ഉമ്മമാരൊന്നും ഇല്ല ഓരോ നല്ല ഉമ്മമാർ അന്ന പറക്കത്തേട്ടെ ഒന്ന് രണ്ടുണ്ടാവും മൂന്ന് ഇല്ലല്ലേ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്നിട്ട് ഇവൻ അവിടെ വെച്ച് തടഞ്ഞ് നിർത്താണ് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ചോദിക്കാണ് ഇവൻകാണെങ്കിലോ ആദ്യ രാത്രിയിൽ ഭാര്യന്റെ കൂടെ താമസിക്കണം അല്ലാത്ത ആഗ്രഹമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിലോ എല്ലാ അയ്യായിരം പെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ബാക്കി ഇരുപതിനായിരം പിന്നെ അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് തരാ എന്നിട്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ട് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഗ്രിമെന്റും ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവനെ മണിയറയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കണത് ലജ്ജയില്ലാത്ത ചങ്കയില്ലാത്ത നിർണമില്ലാത്ത സ്ത്രീകളാണല്ലോ ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് പുതിയാപ്പള പുതിയ പെണ്ണിനെ പാല് കുടിപ്പിക്കാണ് വീട്ടുകൂടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ട് ചില ഉമ്മമാരും ചില പെങ്ങന്മാരും തൊള്ള ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് പോയി എവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്റെ കാരണോ ഈ ഉമ്മാക്ക് പണ്ട് ഉമ്മാന്റെ ഭർത്താവ് വായയിൽ പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത അനുഭവം ഇപ്പൊ ഫീൽ ആവുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ തൊള്ള തുറന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പാടില്ല കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങള് വീട്ടുകൂടുമ്പോ നിന്റെ ഉമ്മാനെ നിർത്തിക്കോ കുഴപ്പല്ല നിന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഉമ്മാനെയും നിർത്തിക്കോ കുഴപ്പല്ല കാരണം ഭാര്യ എന്റെ ഉമ്മ അമ്മായി എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിലും നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ സ്ഥാനത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യനെ തൊട്ടാൽ ഉതുമുറിയും ഭാര്യന്റെ ഉമ്മാനെ തൊട്ടാൽ ഉതുമുറിയില്ല കാരണം ഭാര്യ നിനക്ക് ഭാര്യയാണ് ഭാര്യന്റെ ഉമ്മ പറയുന്നത് അമ്മായിമാന്നാണെങ്കിലും ഉമ്മയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഭാര്യനെ നിനക്ക് കെട്ടിയ സ്ഥിരിക്ക് ഭാര്യന്റെ ഉമ്മാനെ കെട്ടാൻ പാടില്ല തൊട്ടാൽ ഉതുമുറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അല്ലാതെ നിന്റെ മച്ചിഞ്ചിമാരെ പോലും നീ നിർത്താൻ പാടില്ല അവിടെ നീ വീട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല അന്യാണും അന്യ പെണ്ണും കളരാൻ പാടില്ല ലജ്ജയില്ലാത്ത സ്ത്രീകളാണ് അന്യ പുരുഷന്മാരോട് കൂടി കളരുന്നത് ഞാൻ ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞ ചരിത്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് സൂറത്തുൽ കസസിൽ പറഞ്ഞ ചരിത്രമാണ് എല്ലാ പുരുഷന്മാരും അവിടെ ഇങ്ങനെ മൃഗങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുമ്പോ അവിടെ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് ദൂരെ മാറി നിൽക്കുന്നു ആ സ്ത്രീകൾ അവിടെ മാറി നിൽക്കുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ എടുത്തു പോയി ചോദിക്കാണ് എന്താ നിങ്ങളെ വർത്താനോ നിങ്ങൾ എന്താ മാറി നിൽക്കണത് എന്തേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവർ പറയാണ് ഞങ്ങൾക്കും വെള്ളം വേണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് വന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവര് പോകാതെ ഞങ്ങൾ വെള്ളം എടുക്കൂല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ചങ്കയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയുണ്ട് ഇവർക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടൂല എന്നിട്ട് ഇവർ പറയാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ആൺ തെറിയായിട്ട് ബാപ്പ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാബുന ഷെയ്ഹും കബീർ നമ്മളെ ബാപ്പയാണെങ്കിലോ പ്രായം ചെന്ന ബാപ്പയാണ് ആ ബാപ്പയല്ലാത്ത ഒരാണും നമ്മളെ വീട്ടിലില്ല മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം എന്ത് ചെയ്തു മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം വേഗം പോയി ഇവർക്ക് വേണ്ട വെള്ളം അങ്ങ് ഒപ്പിച്ച് ശരിയാക്കി കൊടുത്തു തുമ്മ തവല്ല ഇലില്ല നീണ്ട ചരിത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് നേരെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവടെ പോയി മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാം വിശ്രമിക്കുകയാ കുറെ 
കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ രണ്ട് പെൺമക്കൾ ഷുഹൈബ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് ഇവർ വെള്ളം വെള്ളവും എടുത്തു വീട്ടിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരികയാണ് രണ്ട് പെൺമക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി വരികയാണ് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് വല്ലാത്ത ലജ്ജയോടെ വരികയാണ് വല്ലാത്ത ലജ്ജയോടെ വരികയാണ് ലജ്ജയോടെ വരിക ലജ്ജ ലജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞ ചങ്ക മെല്ലെ വരിക പഴയ കാലത്ത് ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാരൊക്കെ ഈ പതിമുഞ്ചയും ഉപ്പിനങ്ങാടിയും ഉറുവാൾ പദവും പരിസരത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാരൊക്കെ നടന്നിരുന്നത് എങ്ങനെയാ തല പൊക്കാറില്ല ഇങ്ങനെ തല താഴോട്ടിട്ടിട്ടാ നടക്കുക തല പൊക്കാറില്ല നിങ്ങൾ ഉമ്മാഹിറും പഠിച്ചാൽ കൊടുക്കട്ടെ അവരെ ഉമ്മമാരൊക്കെ എങ്ങനെയാ നടന്നിരുന്നു ഞമ്മളെ മാമമാരും വല്യമ്മമാരൊക്കെ എങ്ങനെയാ നടന്നിരുന്നത് തല താഴ്ത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ രചിച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു കുടം പിടിക്കും എന്തേ കുടം പിടിക്കാൻ മഴ വരുന്നല്ല വെയിലടിക്കണമെന്നല്ല പിന്നെ ആരെങ്കിലും കാണണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അഡ്ഡം വെക്കാൻ പറ്റും അന്യപുരുഷം കാണുമ്പോഴേ ഇതോ ഇതെല്ലാം കെട്ടു കണ്ണുകും കെട്ടു എന്നിട്ട് കണ്ണ് കെട്ടിയ കണ്ണിന്റെ ഉള്ളു കൂടി ആന്ന് പാടില്ല ഉമ്മമാരെ ലജ്ജല്ലാത്ത ഉമ്മമാരെ അടയാളാണ് കണ്ണ് കണ്ണിങ്ങനെ കണ്ണ് കെട്ടിയിരിക്കും അതിന്റെ ഇടക്കൂടെ എന്താ പറയുക ഈ കണ്ണ് രണ്ടു കണ്ണാ നാല് കണ്ണാ തിരിയില്ല ഇനി ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയല്ല ഉമ്മമാരെ ലജ്ജല്ല ഉമ്മ അങ്ങനെ ചെയ്യൂല വേറെ ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് മുഖം മറക്കയില്ല റോട്ടിലൂടെ നടക്കാണ് അന്യപുരുഷൻ നോക്കാണ് മുഖം മറക്കൂല പാടില്ല ലജ്ജയുള്ള പെണ്ണിന് മുഖം മറക്കാതെ റോട്ടിലൂടെ നടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നിട്ട് ഓരോ സ്ത്രീകൾ ഏത് ജാതി പർദ്ദകളാ ധരിക്കണ് പഴയ കാലത്തെ പർദ്ദ ധരിക്കുമ്പോഴേക്ക് ആ പർദ്ദയുടെ ഉള്ളിലുള്ള പെണ്ണ് ഭംഗിയുള്ള പെണ്ണാണെങ്കിലും പുറത്ത് നടക്കുന്നവനക്ക് നോക്കണ്ട എന്ന് തോന്നിപ്പോകും എന്റെ കാരണം ഒരു ഗാംഭീര്യതയാ ഒരു ഗൗരവം ബഹുമാനം ഇന്നോ പർദ്ദ കാണുമ്പോ ഉള്ളത്തെ പെണ്ണിന് ചന്തല്ലെങ്കിലും നോക്കി പോവാന്നാ തോന്ന എന്റെ കാരണം കാരണം പർദ്ദന്റെ കോലാണ് പർദ്ദന്റെ ആകാരം എന്തിനാ ഉമ്മമാരെ പരിധി ധരിക്കണത് പടച്ചറബ് തന്ന സൗന്ദര്യ മന്യ പുരുഷന്റെ വെളിപ്പെടുത്താതെ മറച്ചു വെക്കാനാ എന്നാ ഇന്നത്തെ ചില സ്ത്രീകൾ എല്ലാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയല്ല ചില സ്ത്രീകൾ എന്തിനാ പറഞ്ഞു ധരിക്കണത് ഇല്ലാത്ത ഭംഗി കാണിക്കാനാ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല നല്ല ലജ്ജള്ള ഉമ്മമാരാകണം എന്നിട്ട് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് കുത്തുബക്ക് മിമ്പറിൽ കുത്തുബ പാരായണം ചെയ്യാനായി ധരിക്കണ കോട്ട് പോലത്തെ പർദ്ദയാ ഓരോ ഉമ്മമാരി ധരിക്കാൻ പോണം കളറ് പറദ ചോപ്പ് പറദ ചോപ്പും വെളുപ്പും മിക്സ് ആയ പറദ പർദ്ദക്കുള്ള ബഹുമാനം കൂടി ഇല്ലാതായി പോയിരിക്കുക വളരെ ഗൗരവത്തിൽ പറയും നല്ല ലജ്ജ വേണം സുബാന മൂസാനബി അലി സ്വലാം ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവടിൽ ഇങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഷുഹൈബ് നബി അലി സ്വലാമിന്റെ രണ്ട് മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പെണ്ണുമോള് വരെയാണ് പാത്തും പതുങ്ങിക്കൊണ്ടല്ല വരുന്നത് ചാടിയിട്ടല്ല വരുന്നത് അതേ തൂങ്ങിയിട്ടല്ല വരുന്നത് സുബാനല്ലാ വളരെ ലജ്ജയോടെ വരികയാണ് മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് വാപ്പ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടാ വരുന്നത് ഇന്നേ വരെ എന്തിനാണ് ആ ചങ്ക എന്നറിയാമോ ഒരു അന്യ പുരുഷനോടും സംസാരിച്ചിട്ട് പരിചയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ലജ്ജയിൽ മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് വക്കാലത്ത് എന്നിട്ട് ആ പെണ്ണ് പറയുകയാ ഇന്ന അഭിഹി യതൊഴുക്ക ഓ മൂസാ എന്റെ ബാപ്പ നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് ബാപ്പ ആരാണ് സ്വായിബ് നബി അലൈ സലാമാണ് എന്തിനാണ് ബാപ്പ വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് വെള്ളം ഒപ്പിച്ചു തന്നതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രതിഫലം തരാൻ വേണ്ടിയാ നീണ്ട സംഭവമാണ് ഞാനിപ്പൊ ചുരുക്കുകയാണ് മൂസാനബി അലൈ സലാം പണ്ഡിതന്മാർ ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലത്ത് എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ആ മകളെ പിന്നാലെ മൂസാനബി അലൈ സ്വലാം നടക്കുകയാ നടക്കുമ്പോ ആ മകൾ പിന്നിലാണ് മുന്നിലാണ് സുഹൈബ് നബി അലൈ സ്വലാമിന്റെ മകൾ മുന്നില് നടക്കുകയാണ് 
മൂസാനബി അലി സ്വലാം പിന്നിലെ നടക്കുകയാണ് മൂസാനബി അലി സ്വലാം ഷുഹൈബ് നബി അലി സ്വലാമിന്റെ മകൾ ആ മകൾ വളരെ ലജ്ജയോടെ നടക്കുകയാണ് കാരണം എന്റെ പിന്നിലോ എന്റെ പിന്നിലുള്ളത് ഒരു അന്യ പുരുഷനാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നടക്കുകയാൾ പിന്നിലുള്ളത് ഒരു അന്യ പുരുഷനാണ് ആ അന്യ പുരുഷൻ എന്നെ നോക്കാൻ പാടില്ല അതിസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് അന്യ പുരുഷൻ അന്യ പെണ്ണിനെ നോക്കാൻ പാടില്ല അന്യ പെണ്ണ് അന്യ ആണിനെ നോക്കാൻ പാടില്ല നടക്കുകയാണ് ശരിക്കും കേട്ടോ ഷുഹൈബ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മകൾ മൂസാ നബിയെ ബാപ്പാനിടത്തേക്ക് കൂട്ടാമെന്ന മോള് ഒന്നിൽ നടക്കുകയാണ് അപ്പഴാ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം പറയുന്നത് മനുഷ്യ ഈ പെൺകുട്ടിയോട് മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം പറയാണ് മോളെ ഈ അഹൂബ് നബിയുടെ സന്തതികളിൽ പെട്ടവരാണ് നമ്മള് നമുക്ക് സ്ത്രീകളുടെ ഊരയിലേക്ക് നോക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ല സ്ത്രീകളുടെ നടുവിലേക്ക് നോക്കുന്ന സ്വഭാവം നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നീ എന്റെ മുന്നിൽ നടക്കുമ്പോ നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ കാണല് വരുന്നുണ്ട് നോക്കൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനിമേൽ നീ എന്റെ മുന്നിൽ നടക്കണ്ട നീ എന്റെ പിന്നിൽ വന്നു നിന്നോ പിന്നിൽ നടക്ക എന്നിട്ട് ഒരു തെറ്റേന്റെ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ ഒരു ജംഗ്ഷന് സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോ വലത്തോട്ടേക്കാണോ തെറ്റേണ്ടത് നീ പറഞ്ഞാ മതി വലത്തോട്ടേക്കാണ് എന്ന് നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണോ പോകേണ്ടത് അപ്പൊ നീ പറഞ്ഞാ മതി സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് പോകാൻ പറഞ്ഞാ മതി അതല്ല ഇടത്തോട്ടേക്കാണോ തെറ്റേണ്ടത് ഇടത്തേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞാ മതി അല്ലാതെ എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കണ്ട എന്റെ പിന്നിൽ വന്നു നിന്നോ ഞാനങ്ങ് മുമ്പോട്ട് നടക്കട്ടെ ചെലിമുള്ളാകി മൂസാ ഓ ഉമ്മമാരെ ആ പെണ്ണിന്റെ ഒരു ലജ്ജ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഷൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മകളുടേതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ചരിത്രം വളരെ നീണ്ടതാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫിയെക്കുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മൂടഭദ്രയിലെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇതേ വരുന്ന മാർച്ച് മാസത്തിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി നടക്കുകയാണ് എല്ലാ മാസവും ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് വെള്ളിക്കിരണ എന്ന പേരിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളുടെ ഖുർആൻ പ്രഭാഷണം നടത്താനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സാധിക്കാൻ ദുരാഗ് ചെയ്യണം അവിടെ വെച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ധാരാളം പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിവരം കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തട്ടെ പടച്ചറബിനെ എല്ലാ ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലകളും അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരെ ആരോടെല്ലാം ഹക്കടവാടുകളുണ്ടോ അവരോടുള്ള ഹക്കടവാട് തീർക്കണോ ഏറ്റവും വലിയ ഹക്കടവാടുള്ളവരാണ് ഉമ്മമാറ് കേട്ടോ പാപ്പമാറ് കേട്ടോ ഉമ്മാനോടുള്ള ബാധ്യത നിർവഹിക്കണോ പാപ്പാനോടുള്ള ബാധ്യത നിർവഹിക്കണോ മക്കളെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മ കരയാൻ പാടില്ല ഭാര്യന്റെ സ്വന്തം മകന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പാപ്പ കരയാൻ പാടില്ല ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരായ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ സ്വന്തം ഭാര്യന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഉമ്മാനെ കരയിപ്പിക്കണ്ട സ്വന്തം ഭാര്യ വീട്ടുകാരുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് പാപ്പാനെ കരയിപ്പിക്കണ്ട കാരണം എന്താണെന്നറിയോ സ്വന്തം ഭാര്യനെക്കാളും ഉമ്മാക്ക് സ്ഥാനം കൊടുത്താൽ 
ഹബീബായ തങ്ങളു അൽക്ക മറതി എന്നോഹുവിന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രഖ്യാപനം എന്താണ് സ്വന്തം ഭാര്യനേക്കാം ഉമ്മാനേക്കാളും ഭാര്യക്ക് നീ സ്ഥാനം കൊടുത്താൽ ഭാര്യന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഉമ്മാനെ കരയിപ്പിച്ചാൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കാണത് ഓ മനുഷ്യ അവന്റെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമുണ്ട് കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം മാത്രമല്ല മലക്കുകളുടെ ശാപമുണ്ട് കേട്ടോ ലോകത്തുള്ള സർവജനങ്ങളുടെയും ശാപമുണ്ട് കേട്ടോ ഉമ്മാനെ ബഹുമാനിക്കണോ പാപ്പാനെ പരിഗണിക്കണോ അറിയില്ലേ നിങ്ങള് ഹബീബായ നബിസല്ലോഹു വലീ വസല്ലം പറയാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെത്തിയപ്പോ ആ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഖുർആാനോതുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു ഞാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാണത് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ഖുർആാനോതുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാണ് കാലൂ അവരൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലും ഖുർആാനോതുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാണെന്നറിയുമോ സ്വർഗത്തിലും ഖുർആാനോതുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ വേറെ ആരുമല്ല ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങള് പറയുകയാണ് ഓ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് പിറന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹാരിസത്തുപുരന്നോമാന് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ഖുർആാൻ ഓതുന്നതെന്നറിയാമോ വക്കാന അപർന്നാസി ഉമ്മാക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്ത മോന അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഖുർആാനോദാന അവസരം കിട്ടിയത് കേട്ടോ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മാനെ ബഹുമാനിക്കണോ പാപ്പാനെ ബഹുമാനിക്കണോ രക്ഷിതാക്കളെ മക്കള് വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ വളർത്തണോ താഴെ പരലോകത്ത് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാകണോ പാപ്പാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന മക്കളാകണോ അതുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് ഖുർആാൻ പഠിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാക്കണേ ോനിവാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മക്കളെ മാറ്റി നിർത്തണോ അനാവശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മക്കളെ മാറ്റി നിർത്തണോ എന്റെ മോനെ കാണുമ്പോ എന്റെ മകളെ കാണുമ്പോ കണ്ണു കുളിർമയാകുന്ന രൂപത്തിലാക്കണോ ആ രൂപത്തിലുള്ള മക്കളാക്കണോ അല്ലാതെ കണ്ട പാപ്പാനെ കൊല്ലുന്ന മക്കളുള്ള കാലമാണിന്ന് ഉമ്മാനെ വ്യഭിചരിക്കുന്ന മക്കളുള്ള കാലമാണിന്ന് നമുക്കതുപോലെയുള്ള മക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല മക്കളായി നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തണോ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് ഒരൊറ്റ കാര്യം പറയട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്കൂളുകളിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ പരിപാടി നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന്റെ പേരാണ് സെന്റ് ഓഫ് പരിപാടി പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ എക്സാമിന്റെ സമയം അടുത്തിരിക്കുകയാണ് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പാസ്സാടി ഇറങ്ങി പോകുന്ന പരീക്ഷ എഴുതി പുറത്തു പോകുന്ന പടി ഇറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് താഴെ ചുവടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ യാത്രയയപ്പ് പരിപാടി നടത്തുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ പി യു സി പരീക്ഷ എഴുത് ആ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് പടി ഇറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് താഴെ ചുവടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ സെന്റ് ഓഫ് പരിപാടി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണ് യാത്രയയപ്പ് പരിപാടി നടത്തുകയാണ് ഓ രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് 
നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവർ പൈസ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മാത്രമാണ് അതേ സമയത്ത് സെന്റ് ഓഫിന്റെ മറവിൽ എന്തെല്ലാം തോന്നിവാസങ്ങളാ നടക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാ നടക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം അനാചാരങ്ങളാ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയുന്നില്ലല്ലോ അറിയാമോ ഉമ്മ അറിയുമോ ബാപ്പമാര് ആ യാത്രയപ്പിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കൗമാര പ്രായമുള്ള നിന്റെ പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിലേക്ക് വേറെയൊരു കൗമാര പ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടി ലൗലറ്റരെ എത്തിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ സെന്റ് ഓഫ് പരിപാടിയിലാണ് ഇവന് താല്പര്യമുള്ളത് ചിലപ്പോ കൗമാര പ്രായമുള്ള നിന്റെ മോളയാണെങ്കിൽ ആ മകളെ കൂടെ നിർത്തിയിട്ട് സെൽഫി ഫോട്ടോ എടുക്കലാതിരിക്കൂ എന്നിട്ടാ എടുത്ത സെൽഫി ഫോട്ടോയോ ഇവന്റെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പേജിൽ ഇവൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മകളുടെ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ വീട്ടുകാരായ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ നിങ്ങളെ മകളെ കൂടെ നിന്നിട്ട് എടുത്ത സെൽഫി ഫോട്ടോയോ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പേജിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന്റെ ചുവട് ഇവനൊരു കുറിപ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാ ഷീസ് മൈ ഫ്യൂച്ചർ വൈ അവൾ എന്റെ ഭാവിയിലെ സഹധർമ്മിണിയാണ് അവൾ എന്റെ ഭാവിയിലെ പത്നിയാണ് അവൾ എന്റെ ഭാവിയിലെ ഭാര്യയാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ മോൾക്കിതറിയില്ല നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലോ ഒട്ടുമറിയില്ല പക്ഷേ ഇവനങ്ങ് പോസ്റ്റ് എഴുതിയപ്പോ നിങ്ങളെ മകളെ പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി നിങ്ങളെ മകൾ ഇവന്റെ വഴിവിട്ട പ്രണയത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയവളാണെന്ന് പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോവുകയാണ് പിന്നെ നല്ലൊരു ആലോചന നിങ്ങളുടെ നല്ല മകൾക്ക് വരില്ല എന്തേ നിങ്ങളെ മകൾക്ക് ഒരു നല്ല ആലോചന വരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണോ ആ യാത്രയപ്പ് ചടങ്ങിൽ നടന്ന പരിഷ്കാരത്തിന്റെ കുരുക്കില് നിങ്ങളെ ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചമുള്ള ഇനി ബോധമുള്ള പെൺകുട്ടി പെട്ടുപോയതുകൊണ്ടോ അതുപോലെ എത്ര പരിഷ്കാരങ്ങളാ എത്ര അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാ എത്ര അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന ആഭാസങ്ങളാ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ നടക്കുന്നത് അതറിഞ്ഞില്ല എന്ന് നടിക്കേണ്ട രക്ഷിതാക്കളെ അതുകൊണ്ട് യാത്രയപ്പ് ചടങ്ങിലേക്ക് കഴിവിന്റെ പരമാവധി നിങ്ങളെ മക്കളെ പറഞ്ഞേക്കണ്ട പറഞ്ഞയക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധി പറഞ്ഞിട്ടാടിരിക്കണം പറഞ്ഞേക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ മക്കൾ അപകടത്തിലാകുമ്പോ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ കാര്യം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഉണർത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാ എന്റെ മോമിനീങ്ങൾ ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കുമോ എല്ലാ മോമിനീങ്ങളും അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നിൽക്കണം പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതിനും വിരോധമില്ല എന്റെ ചെറുപ്പക്കാര് സ്റ്റേജിന്റെ മുമ്പോട്ടങ്ങ് വരണോ നമുക്ക് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് ദുരാഗ് ചെയ്ത് പിരിയണം നാളെയും ഇവിടെ ജലാലിയ റാത്തീബ് മജിലിസ് നടക്കുകയാ അള്ളാഹു അതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വെളിച്ചം നൽകുന്ന ചടങ്ങുകളായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെയും ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് എന്റെ മൂമി നിങ്ങളൊക്കെ മുമ്പോട്ട് വരണം ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് പിരിയണം എല്ലാ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെയും ഞാനൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് മൂമി നിങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ കടപ്പാടുള്ള സ്നേഹമേതാണ് അണികളായ നാം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് മഹബത്ത് കാണിക്കല പാവപ്പെട്ട ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ അതല്ലെങ്കിൽ നാം മരണപ്പെട്ടാൽ മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൊതിയും ഭൂതിയും ആഗ്രഹവും നമ്മുടെ മയ്യത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു നേതാവ് നമ്മുടെ ജനാസയുടെ ഓരത്ത് തരണം ആ നേതാവ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരനല്ല ആ നേതാവ് ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിലും പങ്കെടുത്തവരല്ല മോമിനിങ്ങളെ 
ആ നേതാവാണ് നബി മുഹമ്മദ് ആ നേതാവിനോടുള്ള കടപ്പാട് വീട്ടുന്നവരായിരിക്കണം കഴിവിന്റെ പരമാവധി ആ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് അവിടുന്ന് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ദീപശിഖ കാറ്റിൽ പരത്താതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരാകണം പടച്ചറബ് നമുക്ക് നൽകിയ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ആ ദീനിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കുന്നവരാകണം ഓമിനിങ്ങളെ അതിനാണ് നമ്മുടെ സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിനാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കൾ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാന്മാരല്ലേ ഇന്നും ആത്മീയമായി നമ്മെ തർബിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ വലിയ മഹാനല്ലേ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് താജുല്ലുലമാനെ പരിചയപ്പെടുത്താനോ താജുല്ലുലമാനെ കുറിച്ച് അറിയിക്കാനോ അല്ല അതിന്റെ ആവശ്യവുമില്ല തങ്ങളെ പറഞ്ഞ നന്മ എനിക്ക് കിട്ടാനും കേട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനും ഈ സദസ്സിന് അതിനൊരു മഹത്വം കിട്ടാനും അതിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പി എ ഉസ്താദ് രചിച്ച ഒരു മൗലൂദിന്റെ കിതാബ് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വാതിന് പോയപ്പോ മേശപ്പുറത്ത് കണ്ടതാണ് അതങ്ങ് എടുത്തു നോക്കിയപ്പോ എഴുതുന്നത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരാ പണ്ഡിതന്മാർക്കേ പണ്ഡിതന്മാരെ വിലയിരുത്താൻ കഴിയൂ സാധാരണക്കാർക്ക് ഒട്ടും കഴിയില്ല അതിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് താജുല്ലുലമാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു വെല്ലുപ്പ ഒരു പേര കുട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് ജന്മന സംസാര ശേഷിയില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയാണത് ഈ വെല്ലുപ്പ താജുലുലമാനോട് പറയാണ് ഇതെന്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ് ജന്മന സംസാര ശേഷിയില്ല താജുലുലമാ പേരക്കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു ഇതാരാ മോനെ വെല്ലുപ്പാന്റെ മുഖത്തേക്ക് കാണിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചതാ ഇതാരാ മോനെ ആ കുട്ടി അന്നേ വരെ മിണ്ടാത്ത കുട്ടിയാണ് ഉരുവിടാത്ത കുഞ്ഞാണ് സംസാര ശേഷിയില്ലാത്ത കുഞ്ഞി പൈതലാണ് കുട്ടി പറയുന്നു എന്റെ വെല്ലുപ്പയാ താജുല്ലുലമ തലയിൽ കൈവച്ച് തലോടിച്ചില്ല മന്ത്രി ചൂതി കൊടുത്തില്ല ആ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്തേക്കൊരറ്റ നോട്ടമാണ് ചില നോട്ടങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത മഹത്വമുണ്ട് ആ നോട്ടം കുഞ്ഞിന്റെ പാർശ്വഭാഗത്തങ്ങ് പതിഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞ് മിണ്ടാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ആ താജുല്ലുലമ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന അമരക്കാരനാണ് ൂറുല്ലുലമയി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരക്കാരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റഈസുൽ ഉലമയും സുൽത്താനുൽ ഉലമയും ഇന്നും ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പണ്ഡിത നേതാക്കളാണ് ഉമ്മമാരെ അവർക്ക് നിങ്ങൾ ദുവാഗ് ചെയ്യണം സുൽത്താനുൽ ഉലമയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് ഈ വയോവൃദ്ധ കാലത്ത് പോലും
വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടി നേതാവായ കെ സുധാകരന്റെ ശബ്ദാവിഷ്കാരം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലയോ കെ സുധാകരൻ പറയാണ് ഷുഹൈബ് എന്റെ എന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകനാണ് എന്റെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകനാണ് പക്ഷേ ഷുഹൈബ് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഷുഹൈബിന്റെ മയ്യത്തിന്റെ ഓരത്ത് തടിച്ചുകൂടിയത് ലക്ഷങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് കെ സുധാകരൻ പറയാണ് എന്തേ ഷുഹൈബിന്റെ ചാരത്ത് ലക്ഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ കാരണം കോൺഗ്രസിന്റെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായത് കൊണ്ടല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്കൊരു രാഷ്ട്രീയവുമില്ല നമുക്കുള്ളതല്ല നമ്മുടെ സംഘടനയാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്ത അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തെയും നിങ്ങൾ കൂട്ടുപിടിക്കണ്ട എന്നിട്ട് കെ സുധാകരം പറയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായത് കൊണ്ടല്ല സുഹൈബിന്റെ ചാരത്ത് ലക്ഷങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടാൻ കാരണോ പിന്നെയോ ഷുഹൈബ് കാന്തപുരത്തിന്റെ കുട്ടിയാ ഷുഹൈബിന്റെ ചാരത്ത് ലക്ഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയല്ല മറിച്ച് ഷുഹൈബ് പ്രവർത്തിച്ച സംഘടനയാണ് അത് എസ് എസ് എഫ് ഈ അടുത്തൊരു ചാനലിൽ ഒരുപാട് പ്രതിനിധികൾ കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ചർച്ച നടക്കുകയാണ് ഷുഹൈബിനെ കൊന്ന കൊലയാളികളെ പിടിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി കുറെ ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും ഒന്നും മിണ്ടിയിരുന്നില്ല ആറാം ദിവസമായപ്പോൾ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി മിണ്ടുകയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ചാനലിൽ വിലയിരുത്തുകയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രതിനിധി വിലയിരുത്തുകയാണ് ഷുഹൈബിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ആറാം ദിവസം ഒരു കേരളീയ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിക്കണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം പറഞ്ഞിട്ടല്ല അത് കാന്തപുരം പറഞ്ഞിട്ടാ കാരണം എല്ലാവർക്കും കാന്തപുരം വേണേ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് കാന്തപുരം വേണോ കാന്തപുരത്തിനാണെങ്കിലോ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആവശ്യവുമില്ല ആ നിബിധങ്ങളോടുള്ള കടപ്പാടാണ് ആ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിച്ച് നല്ല സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കണേ ഹബീബായ തങ്ങൾ നമ്മുടെ മയ്യത്ത് സ്വീകരിക്കും പടച്ചറപ്പ് നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ മുത്തു നിബിധങ്ങൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മയ്യത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരട്ടെ മോമിനിങ്ങളെ ധാരാളം സ്വലാത്തു ചൊല്ലിക്കൂ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിക്കൂ ഒരു എണ്ണം സ്വലാത്ത് നിശ്ചയിച്ച് ആ എണ്ണം സ്വലാത്തു ഒട്ടും കുറയാതെ ചൊല്ലിക്കോ ധാരാളം ചൊല്ലിക്കോ ക്ഷങ്ങൾ കവിയുമ്പോ കോടികൾ കവിയുമ്പോ തങ്ങളെ മനാമിൽ കാണുന്നു ഇമാം യൂസുഫുൻ നബഹാനി തങ്ങള് അവിടുന്ന് സ്വന്തം രചിച്ച കിതാബാണ് അതിൽ പറയുന്നു മുഹമ്മദ് ബിന് സയീദ് തങ്ങള് അതാ എല്ലാ രാത്രിയും ഉളുവെടുത്ത് ഒരു എണ്ണം നിശ്ചയിച്ച് സ്വലത്ത് ചൊല്ലിക്കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് അല്ലാതെ ഉറങ്ങൂല്ല ഒരു രാത്രി നിശ്ചയിച്ച എണ്ണം സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് ഉറങ്ങിയപ്പോൾ മഹാനവരുകൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന റൂമിലേക്ക് നൂഴിക്കി സാഗര് നൂഴിക്കി ജൽവാ നൂഴിക്കി ജൽക്കാ പ്രകാശത്തിന്റെ സമവാക്യമായ താജിദാരെ മദീന മുഹമ്മദുറസൂലുള്ള 
സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ ഒരു പ്രകാശം വരികയാണ് ആരാണ് ഈ പ്രകാശത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് വരുന്നു ജമീനോ സമാ തുമാറേ മഖീനോ മഖാൻ തുമാറേ ബനെ ദോ ജഹാ ലോക നേതാവാ കടന്നു വരുന്നത് തങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് സാധാരണ വായല്ല എന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ വായയാണ് അതങ്ങ് തെരുമോ ഞാൻ അതന്ന് ചുമ്പിക്കട്ടെ ഒരു ഉമ്മ വെക്കട്ടെ മഹാം പറയാണ് ഫസ്തഹയൂ എനിക്ക് നാണം തോന്നുകയാണ് കാരണമെന്ത് എന്റെ ചുണ്ട് നബിതങ്ങൾ ചുംബിക്കുകയോ അതിനു മാത്രം ഞാനായിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ മുഖമങ്ങ് തിരിച്ചപ്പോ മുത്തുനബിലങ്ങൾ എനിക്കൊരു ഉമ്മ തന്നു ആ തന്ന ഉമ്മ ആ തന്ന ചുംബനം എന്റെ കവിളിലങ്ങ് പതിയുകയാണ് എന്റെ കെപ്പയിലങ്ങ് പതിയുകയാണ് ആ കെപ്പയിലും കവിളിലും പതിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തൊരു മണമാണ് കസ്തൂരിയുടെ മണമാണ് وبقيت رائحة المسك على خدي ثمانية أيام يتيت دوسن لول آن كستور يدمنم يندك كابل نلن النور എന്റെ ഭാര്യ വന്ന് ചുംബിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം ചുംബിച്ചപ്പോ കസ്തൂരിയുടെ മണമുണ്ട് അങ്ങനെ എട്ട് ദിവസം എന്റെ ഭാര്യ ചുംബിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു കസ്തൂരിയുടെ മണമുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ ഇതിനേക്കാളും മാധുര്യമുള്ളൊരു അനുഭവം വേറെയുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് തങ്ങളെയൊന്ന് കാണണോ അവിടത്തെ ഉമ്മ ഏറ്റുവാങ്ങണോ അവിടത്തോട് സംസാരിക്കണം അവിടത്തെ കസ്തൂരിയുടെ മണം ആസ്വദിക്കണോ അതിന് ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലണോ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് തങ്ങളെ കാണാൻ ശ്രമിക്കണോ അർഹമുറേ ഈ സദസ് അതിന് കാരണമാക്കണേ അല്ലോ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും നീ കബൂൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാക്കണേ അല്ലോ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ട് അധ്വാനിച്ചവരുണ്ട് ആരെല്ലാമാണോ നീ അവരെ ജീവിതത്തിൽ പകരമായി ദുനിയാവിലും ആഹൃതിലും ധാരാളം ഹൈറ് നൽകണേ അല്ലോ നാളെയും നമ്മുടെ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് മുസാഫായത്ത് ചെയ്ത് ചെയ്യണം നല്ല സംഭാവന എന്റെ കയ്യിൽ തരണം അള്ളാഹുത്താല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൈറാദി ഹുറാദ് സാധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് രോഗികൾ ഉണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ ആമ്യം പറയണം അള്ളാഹു കാമിലായ ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ കാമിലായ ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് മംഗലാപുരം തേജസ്വിനി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടിട്ടാ വന്നത് ഐ സി യുവിലാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉള്ളത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ അടുത്ത് കുഷാൽ നഗറിൽ വെച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്പോട്ടിൽ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ആഹ്റം വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അവർ രണ്ടു പേരും മൂടവിദ്രക്കാരാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്തുകാരാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പള്ളിയെടുത്ത് തരുന്ന അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹേബ് അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ പള്ളി ഒറ്റ 
മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ ദുനിയാവിന്റെ ഒരു കാര്യലാഭവും ഇല്ലാതെ ഒരു വലിയ പേരുള്ള ആളല്ല അയാളെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറ്റിയിട്ടല്ല അയാളെ പത്രത്തിൽ പേര് കൊടുത്തിട്ടല്ല അയാളെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല ഒരാളും അറിയാതെ ഇന്നേ വരെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറിയ മനുഷ്യനല്ല ഒരു പാവ മനുഷ്യൻ പക്ഷേ അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ പള്ളി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശാലമായ മനസ്സുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ആ പള്ളിയുടെ പണി പൂർത്തിയാവുകയാണ് അതാണ് മൂടുബിദ്രയിൽ നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കേന്ദ്രം അതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രം അവിടെയില്ല ആദ്യത്തെ കേന്ദ്രം ഇൻഷാല്ല ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയുള്ള മണ്ണ് മുജാഹിദുകളുള്ള മണ്ണ് തബലീഗുകാരുള്ള മണ്ണ് അതുപോലെ ഫിത്തനക്കാരുള്ള മണ്ണ് അവിടെ വെച്ച് ആദ്യമായി ഇൻഷാ അള്ളാ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ദിക്ര എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്വന്തം ബിൽഡിംഗ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി അതിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഇനാഗുലേഷൻ പ്രോഗ്രാം നടത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം രോഗിയാണ് ഈഷിഫ നൽകണേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മംഗലാപുരം തേജസ്വിനി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഐ സി യു ഇൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കണ്ടിട്ടാണ് വന്നത് എന്റെ കൈ കട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് വരണം നിങ്ങളെ എല്ലാവരും കാണണു മുതാലിമീങ്ങളെ കാണണു ഉസ്താദ് എല്ലാ സദസ്സിലും ദുരാഗ് ചെയ്യണം ഞാനും മഞ്ഞ വാക്ക് കൊടുത്തു ഒരൊറ്റ സദസ്സിലും ദുരാ ചെയ്യാത്ത സദസ്സില്ല ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ദുരാഗ് ചെയ്യുന്നു പടച്ചറബെ ബദരീങ്ങളെ പറക്കത്തു ബദരീങ്ങളിൽ ഒന്നാമരായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി ടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഒരു ഉസ്താദ് വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് എന്റെ ഭാര്യയുടെ അനുജത്തിയുടെ മകൾ ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുമോൾ സുഖമില്ല മംഗലാപുരം വെൺലോക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർമാർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഇതുപോലോത്തൊരു രോഗം ഇന്നേ വരെ വന്നിട്ടില്ല ഇതുപോലോത്തൊരു രോഗി ഇന്നേ വരെ വന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഡോക്ടർമാർ പറയുകയാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ പുതിയ രോഗമാണിത് ഒന്നാമത്തെ പുതിയ രോഗിയാണിത് എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളിൽ പടർന്ന് പിടിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണത് കാലിന്റെ അടിയിൽ തുടങ്ങുന്ന രോഗം പടച്ചുറപ്പിലെ കാലിന്റെ വിരലിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് റൂഹ് വലിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാലിന്റെ അടിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഉത്ഭവിക്കുന്ന രോഗം ഒന്നര വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ചെറിയ കുഞ്ഞുമോന്റെ ശരീരത്തിൽ നീശിഫ നൽകണേ അല്ലോ ഏഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലോ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലോ നമ്പരപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലോ ഈ മുഹമ്മിനീങ്ങൾ ആമീനിന്റെ മറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ പള്ളിയുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് ചാവുക്കൽ ഉപ്പാപ്പാന്റെ ആശീർവാദം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പള്ളി